అంతటిలో ప్రభా మీరు తోడై ఉండండి మీ నామ మహిమార్థము తండ్రి ప్రభ జరగబడ్డానికి మీరు కృపను చూపించండి కావలసిన ప్రతి బిడ్డ కూడా సకాలంలోనికి రావడానికి మీరు కృపను చూపించండి సర్వశక్తుడు ఆ ప్రభా నేను ఆ సర్వాధికారంను కలిగిన దేవా నేను ఇదిగో తండ్రి ప్రభా మా స్థుతులన్నీ కూడా ప్రభా నీకే చెల్ చెల్లించే విధముగా నా తండ్రి ప్రభ మీరు కృపను చూపించి నడిపించమని నా చరుడు పరిశుద్ధుడు నమ్మది నేస్తు క్రీస్తు నమ్మని ఉడకను ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మనమందరము నిల్చున్నట్లయితే శ్రేష్టనామము అతి శ్రేష్టనామము శ్రీయేసు నామము అనే పాట ద్వారా దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాము అన్ని నామముల కన్నటువంటి పై నామమును కలిగినటువంటి అతి మధురమైనటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి అదేవాతి దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా చప్పట్లు కొడుతూ స్థుతి ఆగములు అర్పిద్దాము
ఉంటారనిధానంలో నిజంగా ఈ సన్ ఈ సమయంలో మనం పరిశీలించుకుందాము మనల్ని మనము పరిశీలించుకుందాము దేవా నీ భవనంలో అతిథిగా నివసించాలంటే ఈ సన్నిధానంలో మేము నివసించాలంటే నాయన మా మా హృదయము యథార్థంగా ఉండినదా మేము నీతిగా పలుకుతున్నామా అయ్యా నువ్వు నువ్వు ఆశించినటువంటి గుణలక్షణాలు మా జీవితంలో ఉంటున్నాయా అని మనల్ని మనము పరిశీలించుకుంటూ రాజా నీ భవనంలో రెయ్యి పగలు వేచిందునో నేను స్థుతించి ఆనందించేదను నాకున్నటువంటి బాధలన్నీ కూడా మర్చిపోతాను దేవా నిన్ను మాత్రం నేను స్థుతిస్తాను అని చెప్పేసి ఈ పాట ద్వారా దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాము చింతలు మార చేదను నిన్ 
చేత కదా అదే కదా మన యొక్క నిరీక్షణ మనము అనిత్య జీవంలో నిత్య రాజ్యంలో మనము ఆ దేవాది దేవుడితో ఎల్ల కాలము యుగాంతము కూడా యుగ యుగాలు కూడా ఆయనతో కలిసి మనం నివసించాలని మనమందరము కూడా మన కుటుంబాలతో సహా ఆయన సన్నిధానంలో నివసించాలి అన్నదే మన యొక్క నిరీక్షణ కదా మన యొక్క విశ్వాసము కూడా దాని మీదనే ఉండినది కాబట్టి మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనము దిగులు పడకోకుండా భయపడకోకుండా మనము ఆ దేవాది దేవుడు ఎల్లప్పుడూ నువ్వు మాతో ఉన్నావు మాతో కూడా ఉన్నావు మరణమును మా యుద్ధకు మా సమీపంనకు వచ్చినప్పుడు మా గవిని యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు కూడా మేము భయపడము మేము దిగులు చెందము మల్ మాకు ఎలాంటి రోగాలు వచ్చినా లేకపోతే మాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా మేము భయపడము దిగులు పడము ఎందుకంటే ఇజ్రాయేలు దేవుడు కొనుకడు నిద్రపోడు అట్టి గొప్ప దేవుడు మనకి ఎల్లప్పుడూను సదాకాలము మనకు తోడై ఉన్నటువంటి గొప్ప దేవుడు కాబట్టి మనం పాడదామా భయము లేదు దిగులు లేదు నా జీవిత కాలం అంతా ప్రభు చేతిలో నా జీవితం అంతా కూడా ప్రభు చేతిలోనే ఆయన మనకు వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ఏమని నా చేతిలో నార చేతిలో నేను చెక్కి కొన్ని ఉన్నాను అని చెప్పేసి కాబట్టి మనం ఎలాంటి భయము లేకపోకుండా ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు మన జీవితంలో మనము చేయించుకోవడానికి ఆ వాగ్దానాలను ఎత్తి పడుతూ మనము ఈ పాట ద్వారా దేవుని ప్రార్థన చేస్తూ సుతిద్దాము ప్రభు 
చేతిలో నిరాశనన్నెన్నడు మూటలేదు నిరీక్షణతో అనుదినం సాగేదాను
ప్రభా మీరు ఎరిగినటువంటి గొప్ప దేవుడు గనక నా తండ్రి ప్రభా అది యోగ్యముగా ఉండడానికి మీరు సహాయమును చేయండి నీ యొక్క వాక్యము తండ్రి ప్రభా మా యొక్క హృదయంలో సమృద్ధిగా నివసింపడానికి ప్రభా మీరే కృపను చూపించండి తండ్రి దేవా ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభా హృదయం నిండి నాకుల దిన తండ్రి ప్రభా నోరు మాట్లాడుతుందన్నావు ప్రభా ఆయన మా హృదయము దేని చేత నింపబడినది మా తలంపుల చేత మా ఆలోచనల చేత దేవా ఇదిగో నా తండ్రి నాయన మేము దేని చేత ప్రభా మేము నింపబడుతున్నాము అయ్యా మేము గ్రహించడానికి సహాయమును చేయండి అయ్యా నాయన మేము ఏ విధముగా నీ సన్నిధానంకి వచ్చినారో తండ్రి మీకు మరగా ఉండలేదు తండ్రి ప్రభా దేవ మేము ఏ ఆశతో ప్రభా మీ సన్నిధానంకి వచ్చినారు ప్రభా మీరు ఎరిగినటువంటి గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఆశకులకి తండ్రి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరి హృదయము నిండుకోవడానికి మీరు సహాయమును చేయండి అయ్యా నాయన మేము మా జీవితాలు అయితే తండ్రి ప్రభా కేవలం నీ వాక్యం మీద మాత్రమే కట్టబడడానికి మీరు సహాయమును చేయండి దేవా ఇదిగో ఫలించేటువంటి కొమ్మలుగా అయ్యా మీ అందు ఉండి నా తండ్రి ప్రభా నిలిచి ఉండి ఫలించేటువంటి జీవితాలుగా సహాయమును చేయండి దేవా ఇదిగో నా తండ్రి జ్ఞానమును కలిగి నా తండ్రి ప్రభా ఇదిగో మా జీవితాలు కట్టబడే విధముగా అయ్యా మా యొక్క ఆత్మీయ నేత్రములు తండ్రి ప్రభా తెరవబడానికి మీరు సహాయమును చేయండి చెవులు కలగలిన వాళ్ళు ఆత్మ చెప్తున్నటువంటి సత్యములు వింటారు నా తండ్రి ప్రభా అయ్యా నాయన మాకు చెవులు కలిగి ఆత్మ చెప్తున్నటువంటి సత్యాలు వినడానికి గ్రహించడానికి నేర్చుకోవడానికి నేర్చుకున్న వాటి ప్రకారంగా జీవించడానికి ప్రభా ఇదిగో నా తండ్రి అనేకులకు మాదిరికరంగా జీవించడానికి మీరే కృపం చూపించి నడిపించమని నా జరుగుడు పరిశుద్ధుడు నమ్మది నేసి క్రీస్తు నమ్మని ఎడుకుని ప్రార్థన చేయచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ Let's receive a word of God today from dear sister Sujana. I request her to please come and share the worship message with us. Thank you, brother. 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 ఇక సంఘ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను లేచి నిల్చున్నట్లయితే కీర్తనల్ని ధ్యానం చేసుకుందామండి మీ యొక్క బైబిల్స్ చేతిలో పట్టుకొని కీర్తన తొంభైవ అధ్యాయము చదువుకుందామండి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలుగా చదువుకుందాము ఒక ఒక వచనం నేను చదువుతాను తదనంతరం మీరు చదవలసిందిగా ప్రభుపేట మనం చేసుకుంటున్నాను కీర్తనలు తొంభైవ అధ్యాయము ప్రభువ తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే నీవు మనుష్యులను మంటికి మార్చుచున్నావు నరులారా తిరిగి రండని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు వరద వరద చేతనైనట్టు నీవు వారిని పారగొట్టి వేయగా వారు నిద్రింతురు ప్రొద్దున వారు పచ్చగడ్డి వలే చిగురింతురు నీ కోపం వలన మేము క్షీణించుచున్నాము నీ ఉగ్రతను బట్టి దిగులు పడుచున్నాము 
నీ ఉగ్రతను భరించు భరించుచునే మా దినములన్నీ గడిపితిమి నిట్టూర్పులు విడిచినట్టు మా జీవిత కాలము జరుపుకుందుము నీ ఆగ్రహ బలము ఎంతో ఎవరికి తెలియను నీకు చెందవలసిన భయము కొలది పుట్టు నీ క్రోధము ఎంతో ఎవరికి తెలియను యహోవా తిరుగుము ఎంతవరకు తిరగకయుందువు నీ సేవకులను చూచి సంతాపడుము నీవు మమ్మను శ్రమపరిచి పరిచిన దినముల కొలది మేము కీడనుభవించిన ఏండ్ల కొలది మమ్మను సంతోషపరచుము మా దేవుడైన యహోవా ప్రసన్నత మా మీద నుండునుగాక మా చేతి పనిని మాకు స్థిరపరచుము మా చేతి పనిని స్థిరపరచుము దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించినగాక అందరు కూర్చోవలసిందిగా మనం చేసుకుంటున్నామండి మరి మరి ఒకసారి ప్రభు పేట మీ అందరికీ వందనాలండి ఈ యొక్క కీర్తనలు ధ్యాన కీర్తనల్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాము తొంభైవ కీర్తన మామూలుగా అయితే కీర్తనలు అధ్యాయం అనేది ఒక బ్యాక్ బోన్ లాంటిదండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము కొత్త నిబంధన పాత నిబంధన చూస్తున్నట్లయితే కీర్తనలు అనేది ఒక బ్యాక్ బోన్ అని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మనము స్థుతి ఆర్పణలు కానీ కృతజ్ఞతా స్థుతి ఆర్పణలు కానీ దావిది చేసినటువంటి ప్రార్థనలు కానీ ఎన్నో మనం ఈ కీర్తనలో చూస్తూ ఉంటాం స్థుతులు ఎట్లా ఏ విధంగా మనం దేవునికి అర్పించాలనేటువంటిది మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం ఈ యొక్క కీర్తనల గురించి ఈ యొక్క తొంభై అధ్యాయం గురించి నేను ధ్యానించే ముందు కొన్ని మాటలు చెప్పాలని నేను ఆశపడుచున్నాను ఏంటంటే మనము ఈ కీర్తనలు అనేక మంది భక్తులు రాసి ఉన్నారండి అందులో మనకు మొదటిగా గుర్తుకు వచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది ఎవరండి దావీదు చాలా కీర్తనల వరకు కూడా దావీదు రాశారు అదేవిధంగా దావీతో పాటు ఇంకా ఆసాపు కీర్తనలు సొలోమన్ మహారాజు రచించినటువంటి కీర్తనలు ఉంటాయి మన ఎజ్ర రచించినటువంటి కీర్తనలు ఉంటాయి చాలామంది భక్తులు ఇక కీర్తనలు రచించినట్టుగా చూస్తాం అయితే ఇక్కడ తొంభైవ కీర్త కీర్తనలకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే కీర్తనలు పైన రాసి ఉంటుంది తొంభై అధ్యాయం దగ్గర దగ్గర దైవజనుడైనటువంటి మోస చేసిన ప్రార్థన ఈ కీర్తన మోస యొక్క ప్రార్థన అండి మోస చేయబడినటువంటి ప్రార్థనని తొంభైవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ శామ్ which has written by Moses. ఇంకా ఎక్కడ కూడా కీర్తనల్లో మనము మోసే రాసినట్టుగా మనం చూడము ఇదొక ఏకైక కీర్తన తొంభైవ కీర్తన మోసే మోసే ప్రార్థన అనమాట మామూలుగా అయితే మన కీర్తనల్లో స్థుతులు అర్పించడం చూస్తాము కృతజ్ఞత స్థుతులు అర్పించడం అనేది చూస్తాము దావీది చేసినటువంటి ప్రార్థన చూస్తాము అనేక అనేకమైనటువంటి చూస్తాం కానీ ఈ యొక్క కీర్తనకు ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఉంది అండ్ ఈ కీర్తన యొక్క ఇంకొక ప్రత్యేకమైన విశిష్టత ఏంటంటే it is constructed to be the oldest sam ante puratanamainatvanti kirtana endukante manaku daniel gurinchi chustunnatlayite manaku samuel nunchi daniel daniel gurinchi manam chustuntam kani ee kirtana entante manaku moshe moshe gurinchi ekkadu nunchi untundandi nirgama kandamu sankhya kandamu dvitiyopadesha kandam akkadu nunchi manam chustu untam ee kirtana kunnatvanti prachekata entante oldest sam అండ్ ఈ కీర్తనని మనం ఇంకా ఏమంటామంటే శామ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ తొంభైవ కీర్తనని మనం ఏమంటామంటే శామ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఈ కీర్తనలో ఎక్కడ కూడా మనకు స్థుతులు చెల్లించినట్టు కానీ స్థుతులు అర్పించినట్టు కానీ కృతజ్ఞతలు చెల్లించినట్టు కానీ మనం చూసి ఉండమన్నమాట అందువల్ల ఈ ఈ కీర్తన అనేది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క తొంభైవ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ వచ్చిన నేను ఒకసారి చదువుతానండి ప్రభువ తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే పర్వతములు పుట్టక మునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టి పుట్టింపక మునుపు యుగ యుగములు నీవే దేవుడవు అదేవిధంగా పదవచనం చూస్తున్నట్లయితే మా ఆయుష్ కాలము డెబ్బది సంవత్సరములు అధిక బలమున్న ఎడల ఎనిమిది సంవత్సరములు అయినను వాటి వైభవము 
ఆయాసము దుఃఖమే నేను ఇందులో అన్ని ధ్యానించట్లేదు కానీ కొన్ని వచనాలకు మాత్రం నేను ధ్యానించాలని ఆశపడుచున్నాను నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి మనం మొదటి వచనం చూస్తున్నట్లయితే తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే మనం ఆది కాండంలో చూస్తాం కదండి భూమి సృష్టించక ముందే దేవుని ఆత్మ దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మనకు ఒక పాట కూడా ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసో లేదో తరతరాలలు యుగ యుగాలలు జగ జగాలలు దేవుడు దేవుడు ఈసీ దేవుడు యాక్చువల్గా చాలా పాత పాట అనమాట నేను చిన్నప్పుడు సండే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు పాడేవాళ్ళు కానీ ఈ యొక్క మాట మనం చూస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏం తెలపబడుతుందంటే డిఓబి అండ్ డిఓడి అండి దేవుని యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఆయన పుట్టుకను గురించి ఆయన ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఆయన యుగ యుగములకు పర్వతములకు ముందు కూడా ఆయన ఉన్నాడని తెలుస్తుంది అదేవిధంగా మానవుని యొక్క ఆయుష్ను గురించి తెలియపరుస్తుంది మనందరం ఇది వినే ఉంటాము మనిషి యొక్క జీవితము జీవిత కాలం ఎంతండి డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉన్న అన్న బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరములు అట్లా ఇదొక ప్రత్యేకమైనటువంటి కీర్తనగా మనకు తెలియబడుతుంది అదేవిధంగా దెర్ వాజ్ నో బిగినింగ్ అండ్ దెర్ విల్ బీ నో ఎండింగ్ అనమాట ఈ కీర్తనకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలు అదేవిధంగా మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు ప్రాముఖ్యమైనటి పారు ప్రాముఖ్యమైనవిగా చూస్తున్నాం అక్కడ మోసే భక్తుడు దైవచనటువంటి మోసే ఏ విధంగా తెలియజేస్తున్నారంటే దేవుని యొక్క ఔన్నత్యమును దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి ఆయన వివరిస్తున్నారు ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు మనకి ఇప్పుడు సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను చదవట్లేదు అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఐదు నుంచి పదకొండు వచనాలు చూస్తున్నట్టయితే అక్కడ మానవుని యొక్క బలహీనతలను గురించి తెలియజెప్తున్నాం మోస భక్తులు తెలియజెప్తున్నారు అదేవిధంగా మిగతా వచనాలు పన్నెండు నుంచి పదిహేడు వచనాలు చూస్తున్నట్లయితే మోస యొక్క ప్రార్థన మనకు కనబడుతూ ఉందండి మూడు ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశాలు యొక్క కీర్తంలో మనం చూస్తున్నామండి ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాలు ఏమనుందండి మోసే ఏ విధంగా దేవుణ్ణి ప్రేస్ చేశాడు దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన ఔన్నత్యాన్ని గురించి రాయబడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఐదు నుంచి పదకొండు వచనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మన యొక్క మానవుని యొక్క బలహీనతల గురించి ఉంటుంది నీ గ్ర నీ ఉగ్రతను భరించుచునే మా దినములన్నీ గడిపితిమి నీ ముఖ కాంతిలో మా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి నీ టూర్పులు విడిచినట్టు మా జీవిత కాలపు జరుపు కొందుము మా ఆయుష్ కాలము డెబ్బై సంవత్సరములు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరములు అని చెప్పేసి తెలియపరుస్తున్నారు మోసే మోసే దైవచనుడు ఇక్కడ అదేవిధంగా పన్నెండు పన్నెండు నుంచి పదిహేడు వచనాలు చూస్తున్నట్లయితే ఏంటంటే మోసే ఆ దేవాది దేవునికి ప్రార్థన చేసినట్టు చూస్తున్నాం ఎటువంటి ప్రార్థన అంటే అది విజ్ఞాపన కలిగినటువంటి ప్రార్థన మనం చూస్తున్నామండి ఎంతో బాధతో మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా మనకు మనము మన జీవితాల్లో ఒక రోజులో ఎన్నో సందర్భాలు మనకు జరుగుతూ ఉంటాయండి మన మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు మనం హ్యాపీగా చేస్తాం ప్రార్థన అది కృతజ్ఞత ప్రార్థన చేస్తుంటాం భారంతో చేసేటువంటి ప్రార్థన ఉంటుంది ఇంకేంటి ఏదన్నా మనము మన హృదయవాంఛలు కోరుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చేసేటువంటి ప్రార్థన ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే దైవజనటువంటి మోస చేసినటువంటి ప్రార్థన ఏ విధంగా ఉందంటే విజ్ఞాపనతో ఒక బాధతో భారంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అటువంటి ఆ సందర్భం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏంటంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజల పాపము నిమిత్తమై దైవచ్చినటువంటి మోసే ఈ ప్రార్థన చేసినట్టు మనం చూస్తున్నామండి ఈ యొక్క తొంభైవ కీర్తన మోసే చేసినటువంటి ప్రార్థన ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు సంఖ్యాకాండం అండి సంఖ్యాకాండంలో కొన్ని వచనాలు ఉంటాయి మీరు ఇప్పుడు సమయం లేదు కానీ పదకొండు నుంచి పదకొండవ అధ్యాయం నుంచి మీరు చూస్తున్నట్లయితే కొన్ని అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు చూస్తున్నట్లయితే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తి చెర నుండి విడిపింపబడినప్పుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క అరణ్య యాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారండి దేవునికి ఇష్టలుగా ఉన్నారండి దేవునికి విరుద్ధంగా పాపం చేయచ్చు దేవుని దేవుడు వాళ్ళని ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ ఇందాక పాట పాడారు కదండి దేవుని ఆరాధించి ఇజ్రాయెల్ను కాపాడువారు కునుకడు నిద్రపోడు దేవుడు కునుకక నిద్రపోక రాత్రి బగలు మేఘస్తంభము వల్లే అగ్నిస్తంభం వల్లే ఆ యొక్క ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్ని ఎంతగానో నడిపిస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే దేవుడు మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు మమ్మల్ని పాలు తేనెలు ప్రవహించు కణాను దేశంలోనికి తీసుకెళ్తున్నాడు అని అనుకోలేదండి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారండి 
వాళ్ళు సనుగుతూ గునుగుతూ వాళ్ళు ఆకలి కోసము దప్పిక కోసము ఎంతగానో ఏంటంటే దూషిస్తూ మోసే ప్రవక్తని దూషిస్తూ దేవుని దూషించినట్టుగా మనం కొన్ని అధ్యాయాలు అధ్యాయాలు మనము చూ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అయితే ఆ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి నేను అన్నీ అన్నీ చూపించను కానీ ఒక్క వచనం చూద్దామండి సంఖ్యాకాండము పదకొండవ అధ్యాయము పదవ వచనం నుంచి ఎవరైనా చదవండి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే పదకొండవ అధ్యాయము మీరు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వచనాలన్నీ ఈ యొక్క అధ్యాయాలన్నీ చదువుకోండి ఇంటికి ఇంటి దగ్గర మీరు బైబిల్ రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంచి మంచి ఆత్మీయమైనటువంటి విషయాలు మనం ఈ యొక్క అధ్యాయంలో చూడగలుగుతామండి మోషేని దేవుడు ఎన్నుకుంటాడు ఎందుకండి ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్ని ఐగుప్తి చెర నుండి నడిపించడానికి మోషేని దేవుడు ఎన్నుకుంటారు కానీ ఏమవుతుందంటే దేవుడు అంటారు మోషేని ఏమంటారంటే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు మోషే అంత నమ్మకత్వాన్ని దే మోసే సంపాదించుకుంటాడు కానీ ఒక ఒక టైంలో ఏమవుతుందంటే మోసే విసిగిపోతాడు అనమాట ఈ స్రాయిల్ ప్రజలతో మనకి ఇక్కడ బై బైబిల్ వాక్యం తెలియజేస్తుంది కదండి అక్కడ పదకొండవ వచనంలో చూస్తున్నట్లయితే వారు ఏడ్చుట మోసే దృష్టికి చెడ్డదిగా నుండెను వారు ఏడ్చుట అది తప్పని తెలుసు ఎందుకంటే మనకు బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని వాక్యాలు చెప్తుంటాయి మనము ఎక్కువ తిండిబోతులమైతే మన యొక్క గొంతుకి కత్తి పెట్టుకోవాలంట అంటే తిండిపోతులుగా ఎక్కువ మాంసాహారం కూడా భుజించొద్దు మితముగా తినాలి ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఏంటి దేవుడు మమ్మల్ని చెరలో నుండి విడిపించాడు ఒక ఒక గమ్యం మన మన గమ్యం ఏ విధంగా ఉంది మనము చేరేటువంటి ప్లేస్ మన డెస్టినేషన్ ఏ విధంగా ఉందని చూడట్లేదండి వాళ్ళు ఫ్యూచర్ చూసుకోవట్లేదు అప్పటిదప్పుడు మన కడుపులు నిండిపోతున్నాయా లేదా వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ విధంగా ఉంది దేవుడికి విరుద్ధంగా ఉంది అంతేకాకుండా ఆ భయంకరమైనటువంటి పాపాలు వాళ్ళు ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు యొక్క నలభై సంవత్సరాలలో వాళ్ళ ప్రయాణం నలభై సంవత్సరాలు కదండి ఆ యొక్క ప్రయాణంలో వాళ్ళు కనాను దేశానికి కానానుకి చేరడానికి వాళ్ళు ప్రయాణించిన సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు అండి ఆ యొక్క నలభై సంవత్సరాలు కూడా సనుగుతూ గునుగుతూ మోసే మోసే దైవచినటువంటి మోసేపై అనేక నిందలు మోపుతూ దేవుణ్ణి దూషిస్తూ ఉన్నప్పటికీ వాడు వాళ్ళు నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు నిజంగా మోసే ఎంత గొప్పవాడు అండి అటువంటి జనాంగాన్ని భరిస్తూ వాళ్ళని వీళ్ళ దైవజనుడు అంటే ఏంటండి అటు దేవుడికి దైవ దేవుని బిడ్డలకి మధ్య వారధి కదండి సో ఆ విధంగా ఎంతో ప్రెషర్ అనుభవించాడు యాక్చువల్గా మోసే చెప్పాలంటే అంత ప్రెషర్ ఉండి కూడా ఒక ఒక టైంలో ఒకనొక టైంలో ఏంటంటే విసిగిపోతాడు ఈ యొక్క చే దృష్ట జనాంగము చేత విసిగిపోతాడు మన నిర్గమాకాండంలో చూసుకున్నట్లయితే పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది బండ నుండి నీళ్ళని ఇచ్చిన దేవుడు అంతే కదండి బండ నుండి మధురమైనటువంటి జలాలను దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నారు అయితే మళ్ళీ సంఖ్యాకాండంలో కూడా రెండవసారి ఆ యొక్క ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకి దప్పిక వేస్తుందండి దప్పిక వేసినప్పుడు ఇరవై అధ్యాయంలో అప్పుడు కూడా దేవుడు అంటారు మోసేని ఈ యొక్క బండను పగలగొట్టి పగలగొట్టి మీరు జలాలని ఇవ్వమని నిర్గమాకాండంలో చెప్తే రెండవసారి వాళ్ళు దప్పిక వేసినప్పుడు నువ్వు బండ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడు అంటారు అప్పుడు మోసే ఏం చేస్తారంటే విసిగిపోయి జనంతో విసిగిపోయి ఉన్నటువంటి మోసే ఆ యొక్క బండను దేవుడు ఏమంటాడండి మాట్లాడు జ బండ దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ మాట్లాడు అంటాడు కానీ దే దైవజనటువంటి మోసే ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క బండను పగలగొట్టడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం శాపం చేస్తారు తెలుసా అండి దేవుడు మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది పాలు తేనెలు ప్రవహించే కనాను దేశాన్ని నీవు చూడవు అన్ని సంవత్సరాలు అరణ్య యాత్రలో నలభై సంవత్సరాలు కూడా యొక్క ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు ఆరు లక్షల జనాంగం అంటండి చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ముసలివాళ్ళు ఆరు లక్షల జనాంగాన్ని నడిపించినటువంటి యొక్క మోసే ప్రవక్త 
ఆ యొక్క కానాను దేశాన్ని చూడకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం కదండి మనం ఎంత ప్రయాసపడతాం ఒక ఒక ఏదైనా మనకు ఒక టాస్క్ మనకు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కానీ ఒక టాస్క్ని మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టాస్క్లో మనం మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు మనకు పేరు రాకపోతే ఎంతో కొంత బాధ ఉంటుంది కదండి ఎంతో కొంత బాధ ఎందుకంటే మనము మనుష్యులం కాబట్టి మనకు కోపాలు ద్వేషాలు అసూయలు గర్వము అన్నీ ఉంటాయి కానీ మోసే ఆ నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు మోసేని యొక్క ఐగుప్తు చెర నుంచి విడిపించడానికి ఎప్పుడు ఎన్నుకున్నాడంటే మోసేకి ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు మోసే చిన్నవాడైనప్పుడుగా ఎనభై సంవత్సరాలలో ఐగుప్తు దేశ ఐగుప్తు చెర నుండి వాళ్ళు విడిపించడానికి మోసేని అహరోణిని మోసేని పిలుచుకుంటాడు దేవుడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలలో మోసే చనిపోతాడు కానీ మోసే చెప్తాడు ఇక్కడ ఏమని ప్రార్థన చేస్తాడండి డెబ్బై సంవత్సరాలు మాకు ఆయుష్ని ఇచ్చావు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరములు మనకి ఇప్పుడు ఆయుష్ ఎంత అండి మానవ జాతికి ఆయుష్ అంతే డెబ్బై ఇప్పుడు డెబ్బై కూడా ఎవరు ఉండట్లేదండి మనం చేసేటువంటి పాపాలని బట్టి అన్ని వాటిని బట్టి మనకు ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది చాలా చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు చెప్తారు ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలంటే తక్కువ తినాలని చెప్తారండి ఆత్మీయమైన ఆత్మీయ దేవుని ఆత్మీయ బిడ్డలైనటువంటి మనం ఏం చెప్పాలంటే ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలంటే తక్కువ పాపం చేయాలండి ఆమెన్ హలెలుయా అక్కడ దేవుడు అక్కడ మోసే ఏంటంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆయుష్ను గురించి మాట్లాడతాడు మోసే బ్రతికిన దినములు ఎండి నూట ఇరవై సంవత్సరములు అహరోను నూట ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళు వాళ్ళంత కష్టపడి కూడా ఆ యొక్క కానాను రాజ్యానికి చేరుకోలేకపోతారండి ఇక్కడ ఈ యొక్క తొంభై ఒక కీర్తనలో మనం చూసుకుంటున్నట్లయితే మోసే ఎంత బాధపడుతూ ఎంత ఈ యొక్క ఇజ్రాయిల్ ప్రజల్ని బట్టి ఎంత భారం కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నారో మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తున్నాం మన లైఫ్లో కూడా ఈ యొక్క కీర్తన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వచనము మనం ఎంత బలహీనులమో మనకు మన శక్తి సామర్థ్యాలు దేవుడితో పోల్చుకున్నప్పుడు మన శక్తి సామర్థ్యాలు అనేటువంటి ఎంత బలహీనమో మనకి కీర్తనలో మనకు తెలుస్తుంది కానీ దేవుడు ఔన్నత్యం అనేది చాలా గొప్పదండి దేవుడి శక్తి సామర్థ్యాలు అనేవి చాలా గొప్పవి దేవుడిని దే మన దేవాది దేవుణ్ణి మోసే భక్తుడు ఏ విధంగా ప్రేస్ చేసి ఉన్నారు మన బలహీనతలని మనం దేవుని ముందు చూపించుకుంటూ దేవా నా బలహీనతలు ఇవి నీవు మాత్రమే పరిశుద్ధుడివి నీవు మాత్రమే గొప్ప దేవుడు మోసే చేయగలిగినటువంటి ప్రార్థన మన జీవితాల్లో కూడా మనం చేసి మన జీవితాల్లో ముందుకు సాగాలండి అదేవిధంగా ఎన్నో ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మోసే భక్తుడికి కూడా చాలా ప్రెషర్స్ అండి అంత జనాంగాన్ని నడిపించడానికి ఒక టీంలో ఒక టీం లీడ్గా ఉండాలంటే టీం అందరినీ నడిపించాలంటే ఆ యొక్క టీం లీడర్కి చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది కొంతమంది తీసుకోరు కూడా ఆ పొజిషన్ అయితే ఇక్కడ ఈ మోసే ఏంటి అర ఆరు లక్షల జనాంగాన్ని వేసుకొని ఆ యొక్క అరణ్య యాత్రలో ఉండి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్ ఎంతో మందికి సమాధానం చెప్పుకుంటూ భయంకరమైనటువంటి హేయ క్రియలు రహస్య పాపలు వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో మంది తెలుసా అండి కొన్ని లక్షల మంది మరణించారండి అరణ్య యాత్రలోనే వాళ్ళు ఎంత దేవునికి ఇష్టమైన జనాంగం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కానాన్ రాజ్యాన్ని చూడలేకపోయారు ఎందుకంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి హేయ క్రియలు వాళ్ళు చేసినటువంటి రహస్య పాపములు దైవజనటువంటి మోసే మా మోసేకి మాదిరికరంగా జనాంగం నడవలేదండి మోసేని దేవుడు నిలబెట్టుకున్నాడు కానీ మోసేని మోసేకి మాదిరికరంగా వాళ్ళు నడవలేదు మోసే మాట వినినట్టుగా మనం కూడా చూడట్లేదు అంత ప్రెషర్ అంత స్ట్రెస్ ఉండి కూడా కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే మోసే చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్తో వాళ్ళని తిట్టడం జరుగుతుంది ఆ వాళ్ళ వల్ల వచ్చినటువంటి శాపం మోసే మోసాడండి ఏంటి కానాను రాజ్యాన్ని చూడలేకపోవడం ఆరు లక్షల మంది ఆ యొక్క అరణ్యంలో ప్రయాణించి ఖానాన్ రాజ్యానికి ఎవరు వెళ్తారండి చివరిగా వెళ్ళేది ఎవరు మీకు ఏమన్నా తెలుసా అండి కాలేబు యహోశివ ఇరవై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళందరూ కూడా అరణ్యంలో మరణించినట్టు మనం చూస్తాం అంటే టెన్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ మూవీ కూడా ఉంటుంది అదొకసారి మీరు చూడండి చాలా బాగుంటుంది అంటే అంత అంత ప్రయాస అంత అదంతా కూడా వ్యర్థమైపోయింది కదండి అందుకే మన జీవితంలో కూడా యొక్క కీర్తనను మనం అవలంబించుకోవాలండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక మన జీవితంలో మనము లోకానుసారంగా ఉంటున్నాం లోకానుసారంగా ఉన్నప్పటికీ ఆత్మీయ జీవితంలో మనము వర్దిల్లాలి మనపై ఎన్నో ప్రెషర్స్ ఎన్నో ప్రెషర్స్ ఉంటాయి మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ మన ఫైనాన్షియల్గా ఉన్నప్పుడు కానీ మనము ఫ్యామిలీతో ఉన్నప్పుడు కానీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ ఎంతో మనల్ని ప్రెషర్ చేస్తూ ఉంటారు మనల్ని కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలండి బలంగా నిలబడాలి ఎప్పుడు కూడా మనము 
యొక్క మన బలహీనతల యొక్క లోకానికి చూపించుకోకూడదు మోసే చేసినటువంటి యొక్క మోసే ఎంత మంచి దేవుడికి ఎంత మంచి నమ్మకస్తుడు అయినప్పటికీ కూడా ఏం జరిగిందండి ఎంత మంచి నా ఇజ్రాయేల్ ప్రవక్తలందరిలో మోసే వంటి ప్రవక్త ఇంకా పుట్టలేదు అని చెప్పి చెప్తారండి ద్వితీయోపదేశ ఖండం చివరి వచనంలో అంత మంచి పేరు అంత మంచి పేరు సంపాదించుకున్నటువంటి మోసే ప్రవక్త దైవ ప్రవక్త అయినటువంటి మోసే దైవజనటువంటి మోసే చివరికి కనాను రాజ్యాన్ని దూరం నుంచే చూస్తాడండి మన లైఫ్లో కూడా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మన దేవుని కొరకు ప్రయాణించేటువంటి మార్గంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి మన ఆత్మీయతను బలహీనపరచాలని ఎంతోమంది మనల్ని కృంగ తీయాలని చూస్తూ ఉంటారు కానీ మనం దేనికి కూడా లోబడకు దేనికి కూడా మనం పడిపోకుండా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనము వర్ధిల్లేటువంటి బిడ్డలుగా ఉండాలని ఈ యొక్క దేవ్ మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక నాకు సమయం ఇచ్చి ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఎవరైతే హెచ్సిసి పెద్దలు ఉన్నారో వారికి కూడా నాక హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటూ దేవుని దేవుడు ఇచ్చిన మాటలు దీవించునుగాక ఆమె
worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Say, 
పదవ్యాధికారము స్తోత్రము బలము ప్రభు అని యేసు క్రిస్తు అది పరిశుద్ధ నామమునకి ఎల్లప్పుడూ చేరును గాక మేము హైదరాబాద్ ప్రాంతంలోనే అవుట్ స్కర్ట్స్లో ఉన్నాం ఒక కూడిగా ఇక్కడ ముగించుకొని మీతో ఉన్న సెషన్లో మేము చర్చ ఉండి జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉండను అనేకసారి అలా ఆదివారంలో వస్తున్న కూడిగలన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఉండి మీ ఎందుకొరకంటే హెచ్సిసి సెషన్ వేరే ఏ ఆటంకము లేకుండా జరగాలి అని కానీ ఇది అవాయిడ్ చేయలేని ఒక ప్రోగ్రాం కనుక నా ఆత్మీయ కుమారుని ఒక కుమారుని నేమింగ్ సెరమనీ ఉండను అందుకొరకు మేము రావాల్సి రావడం జరిగింది మేము కుటుంబముగా 
తన ఇంటిలోనే తనకున్నటువంటి స్థలంలోనే చేరి ఉండి ఇక్కడి నుంచి మేము లైవ్ ఇస్తున్నాం ఏదైనా చిన్న ఇంటర్రప్షన్స్ మధ్యలో వచ్చిన ఎట్లా దయచేసి మీరు క్షమించాలని కోఆపరేట్ చేయాలని ప్రార్థనతో ఉండాలని మనవి ప్రార్థనతో మనం ఉండేటప్పుడు పరిశు దేవుడు మనతో మాట్లాడతారు మనకు కావాల్సిన ఆలోచన దేవుడు దయచేస్తారు ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా దైవీకమైన ఒక ఆలోచనలోనికి మనం తీసుకుని వెళ్ళాలి అని ఆశిస్తున్నాం పరిశుద్ధ దేవుడు రాత్రి వేళ అనగా ఈ పద్నాలుగో తారీఖులోనికి ఎంటర్ అవుతున్న సమయం ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంలోనికి నడిపిస్తూ ఆ విషయంలో అలా తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అనేక సవర్సర క్రితం అదే తారీఖులో జరిగిన ఒక్క విషయమును దేవుడు ఎత్తి చూపించారు గనక ఆ విషయంలోనికి మిమ్మను వాక్యము ద్వారా తీసుకుని వెళ్ళి మనమందరూ చెయ్యవలసిన మనం ఏ విషయమున మీద మనం భారం కలిగి ఉండవలసి ఉన్నదో అది ఒకసారి అది ఒకసారి తెలియచెప్పటకు దేవుని ఆశ్రయిస్తూ మీ మధ్యలోనికి వాక్యం ద్వారా వచ్చి ఉన్నాను చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుని యేసు క్రిస్తు అది పరిశుద్ధ నామమున హృదయపుర వందనములు తెలియజేస్తున్నాము సూమ్లోను ఆన్లైన్లోను వీక్షిస్తున్న వారందరూ ముందున్న దినముల్లో మనం ఎలా ఉండవలసి ఉన్నది దైవిక ఏర్పాటు ఏమిటి దైవిక చిత్తం ఏమిటి అని గ్రహించుకొని ఉండినట్లుగా దేవుడు కృప చూపించాలి అందుకొరకు ప్రార్థనతో ఉండాలని మనవి చేస్తున్నాము దేవునికి స్తోత్రం ఆడి ఆడిబుల్గానే ఉన్నదని నమ్ముచున్నాం వీడియో ఒకవేళ సరిగా రాకపోయినను ఆడియో ఆడియో శ్రద్ధగా ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటే ఎట్లా అది మేలు అప్పు సేన పౌలు తెసలోనికి రాసినటువంటి పత్రికలోనికే మీ ఆలోచనను తీసుకుని వెళ్ళాలని నేను ఆశిస్తున్నాను కారణం అది హృదయంలో ఒక భారం అయి ఉన్నది గనక తెసలోనిక అని పట్టణం మాసిడోనియన్ ప్రాంతంలో సదేన్ పాట్లో ఉన్న ఒక పట్టణం గ్రీస్ దేశంలో సౌత్లో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రీసుకి సౌత్ భాగంలో ఉన్నటువంటి దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్థలం అందే మాత్రం కాకుండా ఓడరే ఉన్నటువంటి హార్బర్ ఉన్నటువంటి స్థలం ఈ స్థలముకు చాలా ప్రత్యేకత ఉన్నది అపోసమైనటువంటి పౌలు మాసిరోనికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్న ఒక వ్యక్తి లేదా మా యొద్ధకి వచ్చి మాకు బోధించుము అని ఒక మాసిడోనియన్ వ్యక్తి చెప్తున్నట్లుగా ఆయనకి దర్శనం కలగటం ఆ దర్శన అనుసారముగా ఆషికి రావాల్సి ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ను మార్చి ఆయన మాసిడోనియన్ ప్రాంతముకు వెళుతున్నటువంటిది అపోసుల కార్యములో పదహారో అధ్యాయం మనకు మనం చూస్తున్నాం అలా ఆయన వెళ్ళినప్పుడు మొదటిగా ఫిలిపి అని స్థలములో చేరే ఫిలిపి అన్నది మనము ఇంతకు ముందే మనం చూసి ఉన్నాం అలెక్సాండర్ చక్రవర్తి యొక్క తండ్రి గారు పేరే ఫిలిపి సో గ్రీస్ దేశం ఒక చక్రవర్తి అయి ఉండినటువంటి ఫిలిప్ రాజు ఫిలిప్ చక్రవర్తి తను ఆక్రమించి సొంతం చేసినటువంటి చోటకి తన పేరు పెట్టాను ఆ పేరే ఫిలిపి అని ప్రాంతం తర్వాత దానికి సమీపంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతముకు తన కుమార్తె అనగా అలెక్సాండర్ ఒక సహోదరి తెస్సలోనికి ఒక పేరు పెట్టారు ఇది మనం చూసినప్పుడు ఒకటి మనకి విచిత్రంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలెక్సాండర్ పేరు ఏ దేశముకు లేదేనని ఫిలిపీలకి రాసిన పత్రిక ఉంది తెస్సలోనికిలకి రాసిన పత్రిక ఉంది కానీ అలెక్సాండర్కి రాసిన లేదా అలెక్సాండ్రియ అని ఒక ఏరియాకి వరకు రాసిన ఒక పత్రిక లేదేనని బట్ లోకమును మొత్తం కాలు కిందకి తీసుకుని రావాలని ప్రయత్నం చేసిన అలెక్సాండర్ అంత గొప్ప వ్యక్తిగా మారలేదు కానీ అలెక్సాండర్ ఏలుట్టుకు ప్రయత్నించిన ప్రాంతములో సువార్త వెళ్ళినప్పుడు ఏసునామం అక్కడ ప్రకటింపబడినందున ఆ ప్రాంతములకు విలువ వచ్చింది అందుకే ఫిలిపి లేదా తెసలోనికి అనే ప్రాంతములను గురించి పరిశుద్ధ బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం సో ఫిలిపిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఫిలిపిలో సముద్ర తీరములో దేవుని నమస్కరిస్తున్న అనగా సముద్ర తీరంలోనికి వచ్చి అనేక రీతిలో దేవుని ఆరాధన చేయువారు ఉండను కొందరు తీరములో ఉండి సముద్రముకు నమస్కారం చేయువారు ఉండను కొందరు తీరములో ఉండి దేవునికి నమస్కారం చేయువారు ఉండను వేరే కొందరు దేవుని వెదగుచ్చు సముద్ర తీరములో రావటం వారికి రీతిగా ఒక అలవాటులాగా ఉండను వేరే కొందరు సముద్ర తీరములో వచ్చి జీవం గల దేవుని ఆరాధించువారు ఉండరు ఇలా వ్యత్యస్తమైన రీతిలో దేవుని ఆరాధించువారు 
సముద్ర తీరంలోనికి రావటం ఆ కాలంలో ఉండను గనుక పౌలు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రాంతంలోనికి వెళ్ళడం ఆ ప్రాంతంలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వ్యాపారం కొరకు వచ్చినటువంటి ఒక సహోదరిని అక్కడ చూడటం వారికి వార్త చెప్పటం వారి ఇంటిలో మొట్టమొదటిగా ఫిలిపిలో పరిచర్య ప్రారంభించటం జరుగుతున్నది కాలక్రమంలో ఆరాధన కొరకు వెళుతున్న సమయములల్లా వెనకాల నడుచుచు ఒక కుమార్తె ఒక సహోదరి ఇదిగో జీవం గల దేవుని దాసులు వీరు రక్షా మార్గం ప్రకటిస్తున్నారు అని చెప్పుచు వారు వెనకాల వచ్చుచుండను రక్షా మార్గం ప్రకటిస్తున్నారని చెప్తున్న మాట సత్యమైనను జీవం గల దేవుని దాసులు అని మాట సత్యమైనను ఇది పలుకుతున్న వ్యక్తిలో ఉండిన దురాత్మ పూతోనని దెయ్యమని ఎరిగినటువంటి పౌలు వెనకకు తిరిగి ఆ పూతోన్ను అని వెళ్ళమును దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టటం ఆ తర్వాత ఆమె నుండి ఆ అదృష్ట దేవత లేదా ఆమె అనేకులకు లాభం కలుగ చేయొచ్చు వచ్చను అని మనం చూస్తున్నాం అంటే తను ఒక రీతిలో ఆలోచన చెప్పు వ్యక్తి అయి ఉండను లక్షణ విధి చెప్తున్నటువంటి శోధి చెప్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉండను సో శోధి చెప్పటానికి తనలో వ్యాపించి ఉండినది ఒక దురాత్మ అయి ఉండను ఆ దురాత్మ పేరు పూతోను పైతన్ అని బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఐటీలో ఉన్నవారికి బాగానే తెలుసు ఏమి చదువుతున్నామంటే పైతన్ అంటున్నారు స్తోత్రం అనేకులు ఇప్పుడు పూతోనే చదువుతున్నారు అదొక సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్ అయినను ఐ మీన్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ అయినను వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నది ఐ మీన్ పైతన్ ఐ సమ్టైమ్స్ యూస్ టు థింక్ ఇన్ దిస్ వే బీస్ట్ జందు అని నది అదొక మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అండ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపయోగించినటువంటి వాహనములు ఒకదానికి బరాక్ ఒబామా కాలంలో వాహనముకు పెట్టినటువంటి పేరు ఒకటి బీస్ట్ అని పెట్టారు బాగా సేఫ్టీ మెషర్స్ ఉన్న ఒక వాహనముకు అలాగనే మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్కి బీస్ట్ అని పేరు బీస్ట్ అని పేరుతోనే ఒకటి వస్తుందని బైబిల్లో రాసి ఉంటే అవన్నీ నెరవేరుతున్న ఒక స్థలంలో ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఏదైనాను ఐ మీన్ ఇక్కడ పైతన్ పూతోను అని ఒక దెయ్యం అందుకొరకు పైతన్ అని నేను చదువుతున్నది పూతోన్ అని దెయ్యమా అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది వేరే ఒక విషయం దాని ద్వారా వేరే దెయ్యం ఏమీ రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాచుకోవాల్సినగా మనవి స్తోత్రం కారణం ఏది చేసినను దేవుని నామ మహిమ కొరకు చేయాలి అని పరిశుద్ధ బైబిల్ దేవుని నామ మహిమ కొరకు కాకుండా లోకానుసారమైన విషయముల కొరకు మారిపోతే అది పైతనని పేరు కాకుండా పేరు వేరే లూకా అని అయినను లేదా పోని ఇంకా యేసు అని అయినను కూడా లేదా ప్రైసలోడం రాసి పెట్టినను ప్రయోజనం ఏమి లేదు ఐ మీన్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తి అగస్టిన్ జబకుమార్ జబకుమార్ గారు ఒకసారి చెప్పారు స్మగ్లింగ్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తి తన కారు వెనకాల ప్రైసలోడం రాసి పెట్టుకుని స్మగ్లింగ్ చేస్తా ఉండను అని పోలీస్ పట్టుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆయనతో చెప్పిన మాట ప్రైసలోడ్ ఎవర్ అండర్ అరెస్ట్ అని చెప్పారంట సో అట్లా చేస్తున్నటువంటి వారు ఉంటారు గనక పేరు ఏది ఉన్నది అని కాదు ఎందు నిమిత్తమై చేస్తున్నాం దేని కొరకు చేస్తున్నాం వాక్యము రాసి పెట్టుకొని చాలా రాష్ట్రగా డ్రైవ్ చేసిన అనేక మందిని మేము కూడా అనేక సారి ప్రయాణ మధ్యలో చూస్తూ ఉంటాం ఎనీ హౌ పైతన్ అని ఏదైనా చదువుట వలన అది తప్పని అర్థంలో నేను చెప్పలేదు ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ అది కాదు బట్ ఎందు నిమిత్తం చేస్తున్న ఉద్యోగమైనను చదువు అయినను అది ఏదైనను దేవుని నామ మహిమ కొరకు దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు ప్రయోజనకరం కాని పక్షం చేస్తున్నవన్నీ సాతాను కొరకు ఉన్నదే కారణం ఈ లోకము దాని ఆశయు గెదించుపోవును దేవుని చిత్తం నెరవేర్చువాడు నిరంతరం జీవించును అనే వాక్యం కనుక దైవ చిత్తం నెరవేర్చువారమై ఉండుటకు దేవుడు కృప అనుగ్రహించును గాక దేవునికి స్తోత్రం సో ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆ దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టడం వలన ఆమె ద్వారా అనేకులకు లాభం వచ్చు వస్తూ ఉండను కారణం ఆమె చోది చెప్పటం ఇప్పుడు కూడా చోది చెప్తున్న వాళ్ళు ఉంటే ఈ చోది చెప్తున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఏజెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు అదే సేవకుల్లో కూడా చాలామంది ఏజెంట్స్ ఉన్నారు సో చోది చెప్తున్నటువంటి ఈ వ్యక్తికి ఏజెంట్ వలే నిలబడి మేబీ ఆమె అపాయింట్మెంట్ కొరకు డబ్బులు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు ఏ రీతిలైనను ఆమె ద్వారా లాభము లేదా సంపాదించుకొని ఉన్నటువంటి వారు ఉండను అంట వారికి లాభం నష్టమైనందున వారందరూ కలిసి పౌలుకు వ్యతిరేకంగా తిరిగారు తదుపరి వాళ్ళు ఆయన్ని తీసుకుని పోయి చెరలో పడవేయటం 
జైల్లోనికి పడవేసి శిక్షించటం ఒక డెంజియన్లో అంటే సరిగా కూర్చుంటానికి కూడా అవకాశం లేని ఒక చెర లోపల లో లోపల ఉన్నటువంటి చెరలోనికి ఆయన తీసుకొని పోయి అక్కడ బెంతించి ఉంచినప్పుడు రాత్రి వేళ హింస నొంది శరీరం అంతా గాయంతో ఉండినటువంటి పౌలు శీలయు కలిసి రాత్రి వేళ దేవుని సంలో ప్రార్థించుటకును స్థుతించుటకును పాటలు పాటకును మొదలు పెట్టను అని రాయబడి ఉన్నది వారు దేవుని అలా ఆరాధిస్తున్నటువంటి సమయం దైవ సాన్నిధ్యం ఆ చెరసాల్లోనికి ఆ జైల్లోనికి దిగి రావడం దిగి వచ్చిన దైవ సాన్నిధ్యం బట్టి ఐ మీన్ అక్కడ పునాదులన్నీ చెరసాల పునాదులన్నీ అదరటం మొదలైంది సంఖ్యలన్నీ ఐ మీన్ బెందింపబడిన వారి నుండి ఊడిపోయింది చెరసాల తలపులన్నీ తెరవబడను అప్పుడు ఇదన్నీ చూసినటువంటి జైలర్ ఆ జైలర్ అనుకున్నారు వీరందరు పారిపోతారు అని పారిపోయి వారు వారిని తప్పించుకుంటే ఇదనికి ఉద్యోగం నష్టం అవుతుంది జైలర్ శరీర రీతిలో భద్రం చేయకుండా ఉంచిన ఎడల తనకు ఉద్యోగం నష్టం అవుతుంది మేబీ ప్రాణాభాయం నష్టం జరగవచ్చు తన ఇంటి నుండి ఇంకా ఎవరికి ఏ ఉద్యోగము ప్రభుత్వం తరఫున దొరుకుతు ఇట్టి భయములని తనకు వచ్చినందున జైల్లో పడవేసిన జైలరే తను తానే చంబాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వెంటనే పౌలు చెప్తారు నీవు నీకు ఏ హాని కలుగ చేయొద్దు అర్థం ఇది తలపు తెరవటానికి వేరే మనుషులు వచ్చి తెరచి ఉంటే ఒకవేళ మేము పారిపోయేవారం కానీ మనుషులు తెరవలేదు పరిశుద్ధాత్ముడే తలుపులు తెరచారు గనుక ఆ సాన్నిధ్యములో మేము అందరం ఉన్నాం మేమందరం ఇక్కడ ఉన్నాం ఎవరు నువ్వు వెళ్ళిపోవలేదని చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యంకు గురి అయినటువంటి ఆ జైలర్ వచ్చి అడుగుతున్నారు అయ్యలారా రక్షింపబడుటకు నేనేం చేయాలి రక్షణ ఏ ముఖ్యమని రక్షింపబడాలని ప్రత్యేకమైన ఏ సందేశము లేకుండా ఆ జైలర్ ఆ విషయం ద్వారా గ్రహించుకున్నారు అందుచేత అదే రాత్రి ఆయన పౌలును శీలను తన ఇంటిలోనికి తీసుకుని వెళ్ళారని వారు గాయములు కడిగి కట్టి మందులని అప్లై చేసారని వీరు నుండి ఏసుకుసు వారిని గురించిన సువార్త విని వారు రక్షణ అనుభవంలోనికి వచ్చి అదే రాత్రి కుటుంబం అందయ్యు కలిసి బ్యాప్టిజం పొందారు కారణం అయ్యలారా రక్షింపబెట్టకు మేము ఏమి చెయ్యాలి అని అడిగినప్పుడు ప్రభు అయిన ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచుము అప్పుడు నీవు నువ్వు నీ ఇంటి వారి రక్షణ పొందుదురు అని వారు చెప్పినటువంటి పౌలు చెప్పినటువంటి వాక్యమును వారు అనుసరిస్తూ ఆ వాక్యానుసారంగా రక్షణ అనుభవంలోనికి ఆ కుటుంబం అందరి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీరు వెళ్ళినటువంటి స్థలమే తెసలోనికి తెసలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు నాలుగు వారమే అక్కడ వారు పరిచయం చేసినారు ద మినిస్ట్రీ Uh, which was held at Thessalonica was only for four weeks. And we can tell you that one nail is not one day, one day. I am now in June, 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 I am now in June. So, when I was in June, when I was in June, Paul was in June, he was in June, he was in June, చేరి వచ్చిన కలిసి వచ్చిన సంగముకు ఏకొక రీతిలో చెప్పాలంటే సైనికులకు సైనికులుగా చేరి వచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో స్తోత్రం దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ఆరాధించుటకు దేవుని మహిమపరచుటకు చేరి వచ్చిన సైనికులుగా సిద్ధమవుతున్న పాపముకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న పరిశుద్ధ జీవితం కావాలని ఆశపడుతున్న పరలోక రాజ్యం చేరాలని పాటుపడుతున్న ప్రయత్నిస్తున్న ఆ శిష్యుల సమూహమును లేదా సైనికుల బృందము కొరకు ఆయన రాస్తున్న పత్రికే తెసలోనికిలకి రాసిన పత్రిక ఈ పత్రికలో ఉన్న కొన్ని విషయములు మనం తెలుసుకున్నట ఎంతో ప్రయోజనకరం గనుక ఆ విషయంలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళుతున్నాను తెసలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచనములో మనం ఇలా చూస్తున్నాం సో దట్ ఈ వ్యాంపుల్స్ టు ఆల్ దట్ బిలీవ్ ఇన్ మ్యాసిడోనియా అండ్ అఖయ మాసిడోనియా అండ్ అఖయ అని చెప్తున్నప్పుడు ఒకటి సదర్న్ ప్రొవిన్స్ ఒకటి నార్తర్న్ ప్రొవిన్స్ ఒకటి దక్షిణ భాగంలో ఉండను ఒకటి ఉత్తర భాగంలో ఉండను ఈ రెండు ప్రొవిన్స్లో ఉన్న వారికి మీరు మాదిరిగా ఉండను అంటున్నారు పౌల్ మీరు మాదిరిగా ఉండరు యూ ఆర్ రోల్ మోడల్స్ యూఆర్ ఎక్సాంపుల్స్ ఆర్ ఎన్సాంపుల్స్ మీరు రోల్ మోడల్ సెట్ చేసారు అంటున్నారు రోల్ మోడల్ సెట్ చేశారు అని చెప్పుకొని కంటిన్యూ చేస్తున్న కొన్ని విషయములు నేను ఐ మీన్ ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి హైదరాబాద్లో ఉన్న తెలుగు సెషన్లో కూడా దీనిలో కొన్ని అంశములన్నీ షేర్ చేయటం జరిగింది బట్ 
ఇప్పుడు వేరే ఒక విషయం మాత్రం అనగా దాంతో కనెక్టెడ్ అయిన ఒకటి కూడా చూపాలని ఆశిస్తున్నాను దైవచితమే నెరవేరను గాక మీకు అవకాశం దొరుకుతున్నప్పుడు లేదా అవకాశమును కల్పించుకునే ఆ సెషన్ కూడా మీరు వినాలని మనవి కూడా చేస్తున్నాను ఇక్కడ నాలుగు ముఖ్యమైన అంశములు కలిగి ఉన్నవారు వీరు అని అనగా వీరు ఎలా మాదిరిగా ఉండను అని చూస్తున్నప్పుడు నాలుగు మెయిన్ విషయములు తెసలోనికియా సంగముకు ఉండను అని మనకు కనిపిస్తున్నది ఆ నాలుగు విషయం కలిగిన వారముగా మనమున్నామా అని మనం మనలను పరిశీలన చేస్తే ఇతరులకు నేను మాదిరిగా ఉండునానా లేదా ఇతరులు నా ద్వారా వారు శరీ అయిన స్థానములో చేరనీయకుండా తొలగిపోతున్నారా అని పరిశీలన చేయటం మనకు ప్రయోజనకరంగా ఉండదు ఎకనామిక్స్ టీచర్ మెన్ నాట్ బి ఎకనామికలీ వెల్ ఎకనామిక్స్ నేర్పించినందున ఎకనామ్ ఎకనామికలీ లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆ టీచర్ గారు సమృద్ధి కలిగి ఉండాలని అర్థం లేదు అర్థం బోధించుట ఈజీయే బోధించినట్టుగా జీవించుట అది ప్రయాసకరం కావచ్చును బట్ అది రోల్ మోడల్ అంటే మాదిరి అంటే అర్థం తెసలోనికి ఉన్న ప్రత్యేకత వారు అందరికీ మాసిడోనియాలోను అకాయలోను ఉన్న వారందరికీ వారు రోల్ మోడల్స్గా ఉండను అని చెప్తున్నప్పుడు ఎలా వారు అలా ఆయను అని మనం చూద్దాం అందుకొరకు ఆ అధ్యాయంలోనే మనం కొన్ని వాక్య భాగం చూచుట మంచిది అక్కడ ఇలా రాయబడి ఉన్నది యు ఆర్ చోసన్ ఒకసారి ఆ వాక్య భాగం మనం చూద్దాం తెసరానికి రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి పత్రికలోనికి వెళ్ళి మనం ఆ వాక్య భాగం చూస్తున్నప్పుడు నేను నా ముందు ఇంగ్లీష్ బైబిలో ఉన్నది కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్ సో ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ కింగ్ జేమ్స్ వెర్షన్ మీ దగ్గర తెలుగు బైబిల్ ఉంటే నేడల మీరు చదివి మీరు చూడవచ్చును పౌల్ అండ్ సిల్వానస్ అండ్ తిమతియస్ అండ్ టు ద చర్చ్ ఆఫ్ తెసలోనియన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ గాడ్ ద ఫాదర్ అండ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గ్రేస్ బి అండ్ టు యూ అండ్ ప్లీజ్ ఫ్రమ్ గాడ్ అవర్ ఫాదర్ అండ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వి గీవ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ ఆల్వేస్ ఫర్ యూ మేకింగ్ మెన్షన్ ఆఫ్ యూ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్స్ కంటిన్యూషన్లో ఇలా చెప్తున్నారు నాలుగో వచనం నోయింగ్ బ్రదర్ అండ్ బిలవర్డ్ యువర్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది చెప్తున్నారు ఒక్కటి మేము ఎరిగి ఉన్నాం అదేమిటంటే మీరు ఎలక్టెడ్ అయి ఉన్నారు మీరు ఏర్పరచబడిన వారై ఉన్నారు మాదిరిగా ఉన్నటువంటి వీరిని గురించి చెప్తున్న మాట వీరు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వారం ఎలక్టెడ్ ఆఫ్ గాడ్ అమెన్ స్తోత్రం మనం ఏల్రోయి అని పాట పాడుతున్నప్పుడు ఎరిగి ఉన్నావయ్యా అని పాడి ఆ పాట ముగిస్తున్నప్పుడు ఒక లైన్ నేను యాడ్ చేస్తుంటాను ఎన్నుకున్నావయ్యా మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నారు తన కొరకని దేవుడు పిలిచి వేరుపరిచారు దైవిక సెలక్షన్ నాకు తెలుసు నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కానీ వేరే దేశంలో వెళుతున్నప్పుడు కానీ అనేకసారి వింటున్న ఒక పదమే మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం పలాని సెలక్షన్ కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నాం పలాని యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ రావాలని వెయిట్ చేస్తున్నాం వీ ఆర్ వెయిటింగ్ సో దట్ దట్ కంపెనీ మే సెలెక్టర్స్ మాకు ఒక ఐ మీన్ ఎన్నుకోవటం లేదా మాకు ఒక సెలక్షన్ దొరుకుతుందని మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం ఎందుకు కొరకు అని అడిగితే మా జీవనము కొరకు మా ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పు కలగటానికి మా 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 కుటుంబముకు మాకు కావాల్సిన ఇన్కమ్ రావాలంటే మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తేనే ఇది నెరవేరుతుంది పీపుల్ మే హైర్ యూ అండ్ దే మే ఫైర్ యూ ఎన్నుకున్న వారే నెట్టి వేస్తారు కానీ అందరినూ నెట్టి వేసినను అందరినూ విడిచిపెట్టినను ఒక్కసారి ఎన్నుకుంటే విడిచిపెట్టకుండా అంతము వరకు నేను తీసుకొని వెళ్ళి మరణమే నిన్ను కొనిపోయినను మరణం శరీరమును తీసుకొని వెళితే మరణం లేని ఒక శరీరమును మరలా నీకు ధరియింపచేసి నిత్య రాజ్యములోనికి తీసుకొని వెళ్ళుతున్న సెలక్షన్ ఇస్తున్న ఒకరున్నారు ఆయన మనం ఆరాధిస్తున్న ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు హాలే లోయా ఆయన ఇస్తున్న సెలక్షన్ కున్న ప్రత్యేకత ఒక్కసారి ఆయన ఎన్నుకుంటే ఆయన విడిచిపెట్టరు మనమే విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాం తప్ప 
ఆయన విడిచిపెట్టరు ఇదిగో నేను ఎన్నడూ నిన్ను విడువను ఎడబాయను అని ప్రభు సెలవిస్తున్నారు ఇది కృపాయుగమే కదా కృపాకాలమే కదా గనుక ఏ పాపము చేసినను పరవలేదు ఆయన ఎన్నుకున్నారు గనుక ఆయన విడిచిపెట్టరు అని చెప్తున్నప్పుడు లోక ఆశ వెంబడి వెళ్ళిపోయి తొలగిపోతున్న అనేకలను మనం చూస్తున్నాం మనం పరిశుద్ధ బైబిల్ చూస్తున్నప్పుడు తప్పిపోయి తిరిగి వచ్చిన ఒక కుమారుని ఆ చరిత్ర బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం లేదా ఒక స్టోరీ చూస్తున్నాం ఆ కథ వెనకాల ఉన్నటువంటి విషయం ఇది ఇంటిలో ఉన్నటువంటి చిన్న కుమారుడు ఆస్తిలో తన వాట తన బాగం అడిగి అది తీసుకొని వాటిని ఆ క్రయధనం చేసి వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి సంబద పట్టుకొని అతడు దూర దేశంలోనికి ప్రయాణికుడిగా వెళ్ళిపోతారు ఒక రీతి చెప్పాలంటే హీ బికమ్స్ ఎ టూరిస్ట్ ఆర్ ఎ వాండర్ ఆయన వెళ్ళిపోయి అలా అనేక ప్రాంతంలో తిరిగి చేతిలో ఉన్నదన్ని నష్టమైపోయిన తర్వాత ఏది లేకుండా ఉద్యోగం లేదు చేతిలో డబ్బులు లేదు గనుక ఏదైనా రీతిలో తనకు ఆహారం దొరగాలని అతడు ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆహారం దొరగాలి అంటే కష్టపడి పని చేయవలసి ఉన్నదని అప్పుడే ఆయన తెలుసుకుంటారు పని కొరకు ప్రయత్నం చేస్తే పని కూడా ఇవ్వటానికి ఎవరు లేకుండా ఉద్యోగం కూడా దొరగకుండా ఆహారమే లేకుండా ఉన్నటువంటి సమయం ఆ దేశంలో ఉన్న ఒక ధనవంతుని ఇంటికి వెళ్తారు చివరికి ధనవంతుడు పందులను మేపుతున్న ఉద్యోగం ఇనిగిస్తారు చాలా ధనవంతుడుగా ఉన్న ఇంటి నుండి ధనవంతుని కుమారుడుగా బయటకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు వేరే దేశంలోనికి వచ్చి ఒక ధనవంతుని ఎదుట పందులను మేపుతున్న హీనమైనటువంటి ఒక ఉద్యోగం దొరికి ఉంటే అక్కడను ఆహారమేది దొరగకుండా ఉన్నటప్పుడు పందులు తింటున్న పొట్టుతో తన పొట్ట నింపటానికి అతడు ప్రయత్నం చేసి ఉండగా అతనికి సుబుద్ధి వస్తుంది నేనెందుకు ఇక్కడ ఉండి ప్రయాసపడాలి నేను విడిచిపెట్టి వచ్చిన నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ సేవకులే తిని తృప్తి నొంది మిగులుతుంది ఆహారం అది వేస్ట్గా పందులకు అక్కడ పెడుతున్నది ఆ సేవకుల్లో ఒక్కరుగా నాకొక ఉద్యోగమైనా దొరికితే చాలును అని అనుకొని అతడు తిరిగి బయలుదేరి వస్తారు ఎందుకు నేను ఇది ఇక్కడ మీకు తెలియచెప్పారంటే అతడు తిరిగి వస్తున్నారు తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి కొరకే తండ్రి కనిపెట్టుకొని ఉండను కనిపెట్టుకొని ఉన్నటువంటి తండ్రి చేర్చుకుంటున్నారు చేర్చుకున్నటువంటి తండ్రి ఆయనకి వస్త్రమును రాజ వస్త్రమే ఆయనకి ధరింపచేస్తున్నారు కొవ్విన దూడను చంపి మంచి విందు సిద్ధపరుస్తున్నారు ఆయనకి నష్టమైన అధికారంలోనికి ఆయన తిరిగి తీసుకుని వచ్చినట్లుగా అధికార ఉంగరం కూడా ఆయనకి ధరింపచేస్తున్నారు ఇవన్నీ తిరిగి వచ్చిన కుమారునికి జరిగినది విడిచి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి వెనకాల వచ్చి తండ్రి ఇది ఏది చేసినట్టుగా బైబుల్లో లేదండి కనుక సమయం ఆలస్యం అయిపోవకుండా తిరిగి రావటం ఈరోజు సాధ్యమైతే ఆమెన్ నీవు ఏ తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళునో ఏ తండ్రి ఆలోచన తిరస్కరించుకుని వెళ్ళిపోయను ఏ తండ్రికి అవిధేయుడై మారిపోయను ఏ వాక్యం నుండి దూరమైపోయను తిరిగి రావడానికి తరుణములు దేవుడు కృప అనుగ్రహించును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాము తిరిగి వస్తే అవును అది ఈగను తెరవబడి ఉన్నది కృపా కాలములో కృపా యుగములో పరిశుద్ధాత్మ యుగములో ఒక విషయం మనం గ్రహించుకుని ఉండాలి ఈ తలపు ఎల్లప్పుడూ తెరవబడి ఉండదు పరిశుద్ధ బైబిల్లో మనం రోమిలకి రాసిన పత్రికలు ఇలాగని ఒక వాక్యభాగం చూస్తున్నాం అది ఎలాగనంటే అన్య జనుల ప్రవేశపు సంఖ్య పరిపూర్ణమావు వరకు ఇస్రాయేల్ను కఠిన మనస్సు కొందమట్టెక్కి కలిగిను కానీ ఆ ప్రవేశం సంపూర్ణమవుతుంది ఏ ప్రవేశం అన్య జనుల ప్రవేశపు సంఖ్య అన్యజనులకు ప్రవేశించటానికి దేవుడు ఒక సంఖ్య నిర్ణయించి ఉన్నారు ప్లేరోమా అని గ్రీక్లో ఉన్న పదం అది పూర్తి అయితే ఇగో ఒక్క వ్యక్తికి కూడా అవకాశం దొరకదు అని గ్రహించుకోవాలి మనమందరం అన్యజనులం మనం ఎవరు కూడా హెబ్రియులు కాదు మనం ఎవరు యూదులం యూదులం కాము మనమందరం అన్యజనులుగా ఉన్నాం మనకు ఛాన్స్ దొరికి ఉన్నది గనక నిలచి ఉన్నామని చెప్తున్న వ్యక్తి పడిపోవకుండా తన్ను తాను కాచుకునును గాక చూసుకునును గాక అంతే మాత్రం కాకుండా భయంతోనూ ఒణుగుతోనూ మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుడి అని కూడా వాక్య భాగం చెప్పుచున్నది సో తిరిగి వస్తే అది ఉన్నది అందుకొరకే చెప్తున్నాను దేవుడు మనలను ఎన్నుకున్నారు ఇది దైవీక కృప 
ఏర్పాట్లో మనం ఉన్నాం దైవీక కృప కానీ తొలగిపోవకుండా మనం మనల్ని కాచుకోవలసి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం సో ఇక్కడ వాక్య భాగం చెప్తున్నది ఏమిటంటే మీరు ఎన్నుకోబడిన వారు నేను వాక్య భాగం చూసినప్పుడు ఒక విషయం నాకు అర్థమైంది పరిశుద్ధ బైబిల్లో దాదాపు నాలుగు వందల ముప్పై వ్యత్యస్తమైన పేర్లు దేవుని గురించి ఉపయోగించి ఉన్నది వ్యత్యస్తమైన పద ప్రయోగం నాలుగు వందల ముప్పై సారి ఉంది మేబీ ఇగను వెదగితే వేర దొరకవచ్చు దేవుడు కొండ అని దేవుడు దుర్గమని దేవుడు రక్షణ స్థానమని దేవుడు ఆశ్రయమని దేవుడు ఆధారమని ఐమీన్ దేవుడు ఐమీన్ కొండ వాటి కూడా ఉన్నద శృంగమై ఉన్నదని శైలమై ఉన్నది అనేక రీతులు ఇక మనకు తెలిసిన నిసి అని ప్రయోగం లేదా ఈరే అని ప్రయోగం లేదా రాజు మలక్ అని ప్రయోగం ఇలా అనేక మనకు దే బైబిల్లో కనిపిస్తున్నప్పుడు ఏల్ షడాయ్ అని ఐమీన్ ఏల్ రోయ్ అని చూస్తున్న దేవుడు అని సమగూర్చ యహోవా ఈరే అనేక పద ప్రయోగం ఉండేటప్పుడు కూడా మనకందరికీ ఒక్క పదం వేరే ఎవరికి పిలువట్టానికి సాధ్యం కానీ ఒకటి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు అది ఏ అబ్బా తండ్రి అని పిలువట్టానికి ఉన్న యోగ్యత ప్రియ దేవజనమా ఇందుకే మనం ఆ తండ్రి యొద్దకి దూరమై వెళ్ళిపోకుండా ఆ తండ్రి యొద్దకి తిరిగి వచ్చి అబ్బా అని చెప్పుకుని ఆయన సన్నిధి చేరడం సాధ్యమైతే దానికంటే ధన్యమైనది లేదు ఏర్పరచబడినటువంటి వారిని గురించి వాళ్ళు రోల్ మోడల్స్ అని చెప్తున్నప్పుడు గ్రీకులో ఒక పదం ఉపయోగించారు తుపౌస్ తుపౌస్ అని పదముకున్న అర్థం వారు ఏర్పరచబడిన వారు మాత్రం కాదు వారు ముద్రింపబడిన వారు కూడా అర్థం దే హ్యావ్ ఎ సైన్ బోర్డ్ ఆన్ దమ్ ఇంతకు ముందు ఒక సందేశంలో కూడా నేను ఈ విషయం చెప్పాను దేవుని కొరకు వేరుపరచబడిన వారి మీదే వారికి తెలియకపోయినను ఒక సైన్ బోర్డ్ ఉంది యాజక వృత్తి కొరకు మోసే యాజకులను సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు యాజకులకు ఉండవలసిన వస్త్ర విధానమును గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది ప్రత్యేకమైన వస్త్రమును ధరింప చేయాలి తల మీద శిరస్సు మీద ఉండాలి పాదముకు ఉండాలి నడుము నొక్కు కట్టుకుని ఉండాలి ఐ మీన్ ప్రత్యేకమైన కవజమును ధరించుకుని ఉండాలి దానికి అలంకారం ఉండాలి అన్నిటి ఒక సువర్ణ లాలటం నొసటి మీద రాసి పెడతారు దానిలో ఒకటి రాసి ఉండదు హోలీ అంటు గాడ్ దేవునికి పరిశుద్ధమైన వారు దేవుని కొరకు వేరుపరచబడిన వారు కాదోష్ దేవుని కొరకు ఉన్నటువంటి వారు సో దేవుని కొరకు వేరుపరచబడినటువంటి వారమని ఎలాగనైతే ఆ కాలంలో యాజకుల మీద ఒక ముద్ర ఉండనో అదే రీతిలో దేవుడు తన కొరకు ఏర్పరచబడిన వారిని గురించి చెప్తున్నప్పుడు గ్రీకులో ఉన్న పదమే తుపోస్ అంటే దేవుడు మనందరి మీద ఒక ముద్ర వేసి ఉన్నారు ఏసుకు సురక్తం చేత విమోచింపబడిన ప్రతి క్రైస్తవుని మీద ప్రతి దేవుని బిడ్డ మీద ఏసుకు సురక్తపు ముద్ర ఉన్నది అందుకనండి అభవాదికి మీరంటే భయం మనమంటే భయం ఐ మీన్ కారణం మన మీద ఒక ముద్ర ఉన్నది నేను మొన్న ఒక వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఇలాగను ఒక విషయం గుర్తు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది అదేమిటంటే పల్లెటూరులో మనం వెళ్తే అనేక ప్రాంతం గోడ లేకుండా ప్రహరీ లేకుండా అలాగను ఉండుది అది ఎవరిది అని ఎవరికీ తెలియదు కారణం పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీకి పెద్ద విలువ ఏమీ లేనందున దానికి కాస్ట్ తక్కువే గనక పెద్దగా ఎవరిని పట్టించుకోరు కానీ పట్టణంలోనికి వచ్చి చూస్తే ఒక్క నాలుగు సెంట్ స్థలం ఒకరికి ఉంటే చాలు దానికి గోడ కట్టి ప్రహరి కట్టి దాని ఒక బోర్డ్ రాసి పెడతారు పెద్దగా దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు సో అండ్ సో అని అది రాసి పెట్టి కింద ఒకటి కూడా ఉంటుంది ట్రస్ పాసర్స్ విల్ బీ ప్రాసిక్యూటెడ్ అంటే ఇది దాటి ఎవరు లోపలికి రాకూడదు ఇది పలాని వ్యక్తికి చెందినది ఎందుకు అలా రాసి పెట్టేది తెలుసా విలువైనది గనక ప్రశస్తమైనది గనక అది కబ్సా చేయటానికి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కారణం దానికి విలువ ఎక్కువ ఉన్నది సాతాన్ ఎందుకు మీకు విధంగా పోరాడుతున్నారంటే మీరు ప్రశస్తమైన వారు పరిశుద్ధ బైబుల్లో ఇలా రాయబడి ఉన్నది మీరు నాకు ప్రశస్తమైన వారు గనుక నేను మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను నేను మిమ్మల్ని మరువను నేను మిమ్మల్ని విడువను తల్లి అయినను మరచునేమో కానీ నేను మిమ్మల్ని మరువను ప్రియ దైవజనమా ప్రభు చెప్తున్నారు తెసలోనికి సంఘమును గురించి చెప్పినటువంటి మాటయే మీరు ఏర్పరచబడిన వారు యుఆర్ చోసన్ దేవుడు ఏర్పరచుకున్నారని దేవుడు ఏర్పరిచినందునే నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నామని నిశ్చేద ఉన్నవారు ఉంటే పక్కన ఉన్న వ్యక్తి వైపు తిరిగి చెప్పండి నేను ఏర్పరచబడిన వ్యక్తిని నేను ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తిని ధైర్యంగా చెప్పండి స్తోత్రం ఐ మీన్ స్తోత్రం గొడవ చెప్పొద్దు ప్రేమగా చెప్పండి ఐ మీన్ దేవుడు నన్ను ఏర్పరచుకున్నారు ఐ మీన్ కృతజ్ఞతా భావంతో దేవుని వైపు చూసి చెప్పండి ప్రభువా 
నన్ను ఎన్నుకున్నావే నీకు స్తోత్రం నన్ను ఏర్పరిచినావే నీకు స్తోత్రం యోగ్యత లేని నన్ను నీవు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు లోకములో ఉద్యోగ స్థాపనములు మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయకుండా విడిచిపెట్టి ఉండవచ్చు కానీ పరలోక తండ్రి ప్రపంచ చక్రవర్తి అన్నిటినీ ఏలుతున్న మహారాజు నన్ను మిమ్మను ఎన్నుకున్నారు ఏర్పరచబడిన వారం నిశ్చేద ఉంటే చేతులెత్తి చెప్పండి హలేలుయా దేవునికి మహిమ దేవునికి మహిమ దేవునికి మహిమ స్తోత్రం మనం కంటిన్యూ చేసి నెక్స్ట్ వాక్య భాగంలోనికి వెళ్తే అక్కడ ఇలా రాయబడి ఉన్నది ఐదవ వదనంలో ఫర్ అవర్ గాస్పల్ కేమ్ నాట్ అన్ యూ ఇన్ వర్డ్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఇన్ పవర్ అండ్ ఇన్ ద హోలీ గాస్ట్ అండ్ ఇన్ మచ్ అష్యూరెన్స్ యాజ్ యు నో వాట్ మ్యాన్ ఆర్ ఆఫ్ మెన్ వీ వేర్ ఎమంగ్ యూ ఫర్ యువర్ సేక్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి విషయం చెప్తున్నా ఏమిటంటే గాస్పల్ కేమ్ టు యూ ఇన్ not only in word but in power and in holy ghost parishuddhaatmatonu shakti tonu vakyam miyadakki vachinappudu next vakyam lo continuation and you became followers of us and of the lord having received the word in much affliction with joy of the holy ghost meeru bahu kashtam sahinchina varainanu aa బహు కష్టము మధ్యలో లేదా శ్రమలు మధ్యలో కూడా పరిశుద్ధాత్మతోను సంతోషముతోను వాక్యమును మీరు స్వీకరించారు ఎన్నుకోబడినటువంటి వారికి ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రత్యేకత వాక్యమును స్వీకరించేవారు ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ఐ అప్రిషియేట్ ఎట్సిసి ఇండియన్ ఫెలోషిప్ కారణం ఇన్ పర్సన్ గా ఒక పాస్ట్ గారు అక్కడ ఉంటే అది అన్ని రీతిలోనూ ప్రయోజనకరమై ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి అన్నది కాదు వాక్యములో ఉన్న శక్తియే కావలసి ఉన్నది అని వాక్యపు శక్తికి వాక్యములో నుండి దొరుకుతున్న ఆ దైవీక ఆలోచన దైవీకమైన నడిపింపు దేవుడు ఇస్తున్న హెచ్చరిక దేవుడు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహనం వాక్యం కావాలి ఆనాడు పౌలు సారీ పేతురు ఏసేతో చెప్పినప్పుడు ఇలా చెప్పారు నిన్ను విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదము నిత్య జీవపు మాటలు నీలో ఉన్నది వాక్యం కావాలి జీవమిస్తున్న వాక్య భాగమే మాకు కావాలి అని దాదాపు నాలుగు సవత్సరమై వాక్యమును బేస్ చేసుకుని వాక్యమును స్వీకరిస్తున్న మిమ్మను నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అభినందిస్తున్నాను దేవుడు వాక్యం చేత మిమ్మల్ని పరిపోషింపచేసి వాక్యానుసారముగా నడిపిస్తూ వాక్యమైన ఆయనతో చేరు వరకు మీరు నమ్మకముగా ఉండినట్లుగా మిమ్మల్ని బలపరచి నడిపించును గాక బలపరచును గాక నిత్య రాజ్యం చేరుటకు కృప అనుగ్రహించును గాక ఒక్కరూ తప్పిపోకుండా బూరధ్వని మోగుతున్నప్పుడు ఎత్తబడిన గుంపులో హెచ్సిసి ఇండియన్ ఫెలోషిప్ లో ఉన్న ఈ వాక్య భాగం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఉందరు గాక అని నేను ఆశీర్వదిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను దేవునికి మహిమ ఆ మేనని చెప్పి స్వీకరించండి దేవునికి మహిమ సో ఇదే వాక్య భాగం మనం తెసలోనికి రాసిన రెండవ పత్రికలో మనం చూస్తే అక్కడ ఇలా కూడా ఒకటి మనకు కనిపిస్తున్నది అదేమిటంటే ఐ మీన్ సారీ మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే వి థ్యాంక్ గాడ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ రీజన్ అది చెప్పి ఏం చెప్తున్నారంటే బికాస్ వెన్ యూ రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ యూ హార్డ్ ఆఫ్ అస్ యూ రిసీవ్ ఇట్ నాట్ ఆస్ అ వర్డ్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనుషులు చెప్తున్నట్టుగా మీరు స్వీకరించలేదు బట్ ఆస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రూత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ which effectually work at also in you that believe vishwasinchu varlo kriya chestunna ee vakyam narula nundi vastunnadi ani kaakunda devuni yodha nundi vachina devoktiye idi ani idu devude maatladutunnarani swigarincharu ani raayabadi unnadi devuniki mahima galugunu gaaka devuniki stotram so veerikuntuna pratyegadalo motamotadiga role models ga unnatundi veerikunna pratyegada first thing emittante varu ఏర్పరచబడిన వారు ఏర్పరచబడిన వారిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏ వారు బహు శ్రమల మధ్యలో కూడా వాక్యమును శ్రద్ధగా స్వీకరించిన వారు వాక్యమును అంగీకరించిన వారు నెక్స్ట్ ఒకటి వీరికి ఉన్నది అపోసైన పౌలు కొరిందలకి రాసిన పత్రికలో వీరిని గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారు అదే కొరిందలకి రాసిన రెండో పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఉన్నది ఎనిమిది అధ్యాయం మొదటి నుండి ఎనిమిది వరకు ఉన్న వాక్య భాగం మీరు చదవాలి అని మనవి అక్కడ ఇలా రాయబడి ఉన్నది వి డి నాట్ విట్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ బెస్ట్ ఆఫ్ మ్యాసిడోనియా 
moreover brethren how can that how that in a great trial of affliction the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality varu bahu shramalu anubhavinchina vara inanu variki dhatrutam undunu they were good in giving ikkada raayabadi for to their power i bear record yeah and beyond their power they were willing of themselves praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints and this they did not as we hoped but first gave their own selves to the lord and to us by the will of god motadiga vari varini maaku samarpincharu devuchi tamaku samarpincharu next in so much that we desired titus that as he had begun so we would also finish in you the same grace also therefore as he abound in everything in faith and utterance and knowledge and in all diligence and in your love to us see that you abound in this grace also and i speak not by commandment but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love vari oka prema oka paripurnada vari kundina dhatrutamulo anegaluku sahayam cheyali ani unna vaatilo kanipistu undanu anaga ఏర్పరచబడిన వారు మాదిరిగా ఉన్నటువంటి వారిలో దేవుడు ఎదురు చూస్తున్న లేదా తెసలోనికి సంఘములో దేవుడు చూసిన అద్భుతకరమైన ఒక గిఫ్ట్ ఏమిటంటే ఎన్ని సమస్యలు ఉండినను ప్రేమను వారు ఎలా నిరూపించుకున్నారంటే వారికి ఉన్నదానికి అధిగముగా శక్తికి మించిన రీతిలో వారు ఇచ్చువారమై ఉండను వారికి అటు కృప దేవుడు అనుగ్రహించి ఉండను నెక్స్ట్ ఒకటి కూడా చూపించి నేను సెషన్ ముగించబోతున్నాను నెక్స్ట్ వారిలో ఉన్నది దశలోనికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి దశలోని మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిది వచనంలో ఫర్ ఫ్రమ్ యూ సౌండెడ్ అవుట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మ్యాసిడోనియా అండ్ అకయా బట్ ఆల్సో ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్ యువర్ ఫేత్ టు గాడ్ వార్డ్ ఈ స్ప్రెడ్ అబ్రాడ్ సో దట్ వీ నీడ్ నాట్ టు స్పీక్ ఎనీథింగ్ మేము మీ గురించి ఏది చెప్పనక్కర్లేదు కారణం మ్యాసిడోనియాలోను అకయలోను మాత్రం కాకుండా అనేక ప్రాంతముకు మీరు వినినటువంటి సువార్త చేరునట్లుగా యు సౌండెడ్ అవుట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లాడ్ అండ్ నావ్ ఐ వాంట్ యూ టు చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఈ విషయంలో పరిశీలన చేయాలి అని ఒకసారి మనవి నేను విని నా సత్య వాక్యం అనేకర్లోనికి చేరునట్లుగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నానని నేను ప్రయాసపడుతున్నానని చెప్పటానికి మీలో యోగ్యత కలిగిన వారు ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను ఉన్న వారిని బట్టి సంతోషిస్తున్నాను ఇగను అను అనేకులు ఉందురుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను అవును శక్తికి మించి నేను చేయగలుగుతున్నాను శరీరంలో బలం లేకపోయినా నువ్వు వెళ్ళగలుగుతున్నాను మోకాలు ఉండటానికి సాధ్యం కాకపోయినా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అనేకుల యొద్దకి వెళ్ళుటకు అవకాశము సౌకర్యము లేకపోయినను వెళ్ళుతున్నాను వెళ్ళు వారికి సహాయముగా సహకారులుగా నిలబడుతున్నా మాకు కలిగినది మేము పంపుతున్నాం శక్తికి మించి కూడా చేస్తున్నామని ఈ సువార్త కొరకు పాటుపడుతున్న వారముగా ఉండుటకు మీకు కృప దొరిగి ఉంటే మీరే రోల్ మోడల్ ఎన్నుకోబడినటువంటి వారు అంతే మాత్రం కాదు బైబిల్ చెప్తున్న రీతిలో మనం చూస్తే మీరు ఏర్పరచబడిన వారు ఈ తరుణంలో నూట పన్నెండు సంవత్సర క్రితం జరిగిన ఒక విషయం మీకు తెలియచేయాలి అని నేను ఆశిస్తున్నాను బికాస్ దట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు మీ ఇట్ వాస్ సో మచ్ టచింగ్ మీ పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరం నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో ఏప్రిల్ నెల పదో తారీఖున ఇంగ్లండ్లో ఉన్న సదాంప్టన్ నుండి టైటానిక్ అని ఒక షిప్ దాని మొదటి ప్రయాణం లోగములోనే ఇంతవరకు అటువంటి ఒకటి సిద్ధపరచబడలేదని అన్నిటికంటే బృహత్ అయిన అనేక రీతిలో సౌకర్యములు ఉండిన ఒక ఓడయ్య ఉండను ఒక షిప్ అయి ఉండను టైటానిక్ ఆ కాలములో ఎక్కడనూ లేని సుఖ సౌకర్యములున్న దాని ఫస్ట్ క్లాస్ సీట్కి అప్పట్లో ఉన్న కాస్ట్ ప్రకారం మూడు లక్షల యాభై వేల డాలర్ పే చేయవలసి ఉండను అప్పట్లో ఉన్న మూడు లక్షల యాభై వేల డాలర్ ఉండను ఫస్ట్ క్లాస్ సీట్కి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు 
సో ఫోర్త్ గ్రేడ్ వరకు ఉన్న క్లాసెస్ ఉండను ఫోర్ క్లాసెస్ ఉండను దానిలో ఉన్న సీట్లో ఉన్న కాస్ట్ ఇది ఆ సీట్లో ప్రయాణం చేసిన ఆ కాలంలోనే ఎనభై ఏడు బిలియన్ డాలర్ ఆస్తిపరుడైన ఒకరు కూడా ఉండను ఇది ప్రయాణం చేసుకొని ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖులోనికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖులో ఉన్నాం నూట పన్నెండు సంవత్సర క్రితం ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖు వచ్చినప్పుడు వారికి ఒక హెచ్చరిక దొరికింది ఒక వార్నింగ్ దొరికింది ఒక ఐస్బర్గ్ వారు వెళుతున్న మార్గంలో ఉన్నది అని దాన్ని తగిలిన ఎడల ఈ షిప్ బోర్డ బ్రద్దలై ఇది సింక్ అవటానికి ఛాన్స్ ఉన్నది అని చెప్పినప్పుడు టైటానిక్ గురించి ఉన్న ఒక మాట ఇలాగనే ఉండను ఈవెన్ గాడ్ కెనాట్ సింగ్ దిస్ దేవుడు ప్రయత్నం చేసినను ఇది ముంచలేదని ఏదో ఒక మూర్ఖుడు అనుకున్నారు ఏదైనాను జరిగిన కార్యం ఏమిటంటే ఆ రాత్రి వేళ ఒక ఐస్బర్గ్లో ఆ ఓడపోయి తగిలి అది బ్రద్దలైనందున దానిలో యాక్చువల్లీ నలభై లైఫ్ బోట్ నలభై నుండి యాభై లేదా అరవై లైఫ్ బోట్ వరకు పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నదై ఉండను అంట టైటానిక్ కానీ టైటానిక్ అందం పోతుంది లైఫ్ బోట్ పెడితే దానికి పెద్ద అందం ఉండదు కారణం పై ఏరియాలోనే అదన్నీ చెరి చేసి పెట్టాలి సో పై భాగంలో పెట్టేటప్పుడు బయట నుంచి చూస్తే దానికి ఉన్న ఆ మనోహారిత నష్టం అవుతుందని ఇరవై లైఫ్ బోట్ మాత్రమే వారి దానిలో పెట్టి ఉండరు ఇరవై లైఫ్ బోట్ పెట్టిన వాటిలో మొత్తం కలిపి పదకొండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది తమను కాపాడుకున్నట్టు అవకాశం ఉండను బట్ ప్రయాణం చేసినటువంటి వారిలో దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల తొమ్మిది ఇక ఒక కౌంట్ ప్రకారం చూస్తే రెండు వేల ఐదు వందల మంది వరకు ఉండను అంటే మేబీ ప్రయాణికుల తర్వాత మిగిలిన వారి క్రూ కావచ్చును మొత్తం కలిపి దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మంది దానిలో ఉన్నటప్పుడు వారిని కాపాటకు ఈ లైఫ్ బోట్ చెరిపోవద్దు ఈ లైఫ్ బోట్ చెరిపోకుండా ఉన్నందున ఇది బ్రద్దలైనటువంటి సమయం వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసారు మొదటిగా స్త్రీలు పిల్లలు లైఫ్ బోట్లో ఎక్కి వెళ్ళాలి అని అందుకొరకు స్త్రీలను పిల్లలను ఇది పై భాగంలో ఉండేది ఎక్కించిన తర్వాత స్లోగా కిందకి దింపాలి అక్కడ కొన్ని బోట్ ఒక లెంగ్త్ ముప్పై అడుగు ఉండను అది స్టీల్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నదై ఉండను అంట దానిలో అరవై ఐదు మందిని ఎక్కించుకోవచ్చు వుడ్ అండ్ కట్టర్స్ అని చెప్తున్న ఇరవై ఐదు అడుగు ఉన్నటువంటిది కొంచెం ఉండను దానిలో నలభై మందిని ఎక్కించుకోవచ్చు కొలాప్సిబుల్ బోట్ అని చెప్తున్న నాలుగు ఉండను వాటికి ఇరవై ఏడు అడుగు ఉండను దానిలో నలభై ఏడుగురు వరకు ఎక్కించుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ మందిని ఎక్కించుకోకుండా ఏడవ నంబర్ బోట్ మొదటిగా వారు దింపారు దానిలో స్త్రీలు పిల్లలు ఉన్న ఉండను భయంతో భీతితో ఉన్నటువంటి వారికి ఇచ్చిన ఆదేశం ఏమిటంటే ఈ ప్రాంతంలో మీరు ఉండకూడదు కారణం మునిగిపోతున్న బోట్ మునిగిపోతున్న ఆ ఓడ ఒక ఓడ అంటే మీరు వెళ్ళిన వారికి చూసిన వారికి మీకు తెలుసు అదొక ఒక ప్రాంతం లాగా ఉండేది ఒక ప్రదేశం లాగా ఉండేది సో అంత పెద్దది మునుగుతుంటే అప్పుడు వస్తున్న ఆ వేవ్స్ను బట్టి అక్కడ ఏది ఉండినను అదాన్ని యూ అప్సైడ్ అయి అప్సైడ్ డౌన్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది కనుక ఎంత దూరం సాధ్యమో అంత దూరంలోనికి వెళ్ళిపోవాలి ఇది ఇది జరుగుతుంది ఈ సంఘటన అన్ని జరుగుతున్న సమయం ఐస్బర్గ్లో తగిలినటువంటి సమయం వారు వారిని కాపాడటానికి ఒక కోడ్ పంపిస్తూ ఉండను ఆ కోడ్ పేరే సిక్యూడి సీకింగ్ యూ ఇన్ డిసాస్టర్ సిక్యూడి అని కోడ్ వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉండను ఇది చేరుతున్నటువంటి రేడియో స్టేషన్లో నెక్స్ట్ ఉన్న పక్కన ఏ షిప్ ఉండను ఆ షిప్లో ఉన్నవారు అది చూసి వీరిని కాపాడటానికి వీరున్న చోటకి రావాలి ఎస్ఎస్ క్యాలిఫోర్నియన్ అని ఒక షిప్ దాదాపు తొమ్మిది నోటికల్ బైల్ దూరంలో ఉండను వారు వెంటనే ఇది వినిన ఎడల వారి వచ్చి వీరిని కాపాడటానికి ఛాన్స్ ఉండను బట్ జరిగిన కార్యం ఏమిటంటే ఎస్ఎస్ కాలిఫోర్నియన్లో ఆ మెసేజ్ స్వీకరిస్తున్న వ్యక్తి సుగముగా నిద్రపోతూ ఉండను ఆ వ్యక్తి ఏది ఆలోచించలేదు వారి ఓడ ఎక్కడే తగలలేదు బ్రద్దలావలేదు సుఖకరమైన క్షేమంతో కూడిన ఒక ప్రయాణం వారికి దొరికిను గనక వారు ఏం చేశారంటే వచ్చిన సందేశం ఏ దీని గురించి చూడలేదు వారు నిద్రపోతూ ఉండను హాయిగా నిద్రపోతున్న సమయం ఇవతల వైపు 
ఎవరైనా కాపాడుతారా అని చెప్పుకొని సీకింగ్ యూ ఇన్ డిసాస్టర్ మేము ఈ సమస్యలో ఉన్న మేము అమ్మను కాపాడు మేము ప్రాణాభాయంలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం మేము నశించిపోతున్నాం ఎవరైనా కాపాడాలి అని చెప్పుకొని వారు సందేశమును పంపిస్తానే ఉండను ఆరమస్ కర్పత్య అనే ఓడలో ఇది పోయి సందేశం పోయి చేరింది అది చాలా దూరంలో ఉండను వారు ఆ దూరం నుండి బయలుదేరి వీరున్న చోటకి రావడానికి అనేక సమయం పడుతుంది లైఫ్ బోట్లో అలా కొందరిని కొందరిని ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతున్న సమయం పద్నాలుగవ నంబర్ బోట్ దింపారు అప్పటికి ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖు అయింది రాత్రి దాటి దాదాపు ఒకటి నలభై అయినప్పుడు పద్నాలుగో నంబర్ బోట్ ఒకటి నలభై ఏప్రిల్ పద్నాలుగులో ఐస్బర్గ్లో తగలటం ఒక ఏప్రిల్ పద్నాలుగులో మనం ఈ సందేశం వింటున్నాం పద్నాలుగో నంబర్ బోట్ దింపారు ఆ పద్నాలుగో నంబర్ బోట్లో హారోల్డ్ గాడ్ఫ్రీ లోవి అని ఒక వ్యక్తి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండను నలభై మందిని ఎక్కించటానికి అవకాశం ఉన్న ఈ బోట్లో మనుషుల్ని ఎక్కించుకొని ఈయన వెంటనే కొంచెం దూరంలోనికి వెళ్ళి ఆ బోట్లో ఉన్న వారిని తక్కువ మంది ఉన్న బోట్లోనికి ఎక్కించి తనతో పాటు ఒక్కరి ఇద్దరిని పట్టుకుని ఆయన వెంటనే తిరిగారు తిరుగుతున్నప్పుడు అందరూ చెప్పారు లోవి నోనో డోంట్ గో కారణం మీరు వెళ్తే అక్కడ ఉన్న ఆ వాటి కాల్ ఆ వే ఒక్క మూమెంట్ను బట్టి మీకు నువ్వు ప్రమాదం జరగవచ్చు వెళ్ళవద్దు అని చెప్తే ఆయన చెప్పిన ఒక మాట ఉన్నది ఇఫ్ దర్ సమ్ వన్ హూ మై కెన్ సేవ్ ఆర్ ఇఫ్ దర్ సంబడి హూ ఇస్ వర్తి టు బి సేవ్డ్ ప్రాణ రక్ష కొరకు సాధ్యం అవుతున్న ఒక్క వ్యక్తి అయినా ఉంటే ఒక్క వ్యక్తి నేను కాపాట నాకు సాధ్యమైతే నేను వెళ్ళిపోలేను నేను తిరిగి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చే తీరాలి అని అతడు తిరిగి వచ్చారు అతడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ అందరూ అనుకున్నారు లోవి వెళ్తే మీరు కూడా నాశనం అయిపోతారు వచ్చేసేయండి అన్నారంట కానీ ఆయన చెప్తున్నారు ఆయన వచ్చి చూసినప్పటికే అనేక మంది శవములై తేలి ఉండను ఎవరెవరు జీవంగా ఉన్నదో ఆయన వెదగి 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 వారిని కనిపెట్టి ఆ బోట్లో ఎక్కించుకొని తీసుకుని వెళ్తూ ఉండను లోవి చెప్తున్నారు కొందరు ఇప్పుడు ఇక కొన్ని నిమిషం ఉంటే చనిపోతారండి ఇదిలో ఉండను అంట ఎవరు పట్టుకొని వచ్చిన కొన్ని బ్లాంకెట్స్తో కప్పుకొని మైనస్ ఫోర్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఉండేటప్పుడు వారిని ఒక్కొక్కరిని కాపాడుకొని వెళ్ళడానికి లోవి చూపించిన ఆ ఒక సమర్పణ ఈరోజు మీకు ఒక ఛాలెంజ్గా నేను ఇస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నాకు ఏమవుతున్నది అని కాదు కొందరిని కూడా రక్షించుట నాకు సాధ్యమైతే నేను పోయి రక్షిస్తాను మీరు అనేక చోట్ల వెళుతున్నప్పుడు ఎస్ఓఎస్ అనే ఒక బోర్డు మీరు చూసి ఉండొచ్చు ఎస్ఓఎస్ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే అప్పుడు మనం ఎక్కడికి కాల్ చేయాలి ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అందుకొరకు ఉన్నది ఎస్ఓఎస్ బోర్డు ఉన్నది అక్కడ ఒక ఫోన్ ఉండదు అది తీస్తే చాలు డైరెక్ట్గా ఎమర్జెన్సీకి ఆ నంబర్ వెళ్ళిపోతుంది మీకు సహాయం వస్తుంది ఎస్ఓఎస్ అనే మాటకి శరియైన అర్థం సేవ్ అవర్ షిప్ సీకింగ్ యూ ఇన్ డిసాస్టర్ సమస్య వచ్చినప్పుడు మేము మిమ్మల్ని వెదగుతున్నాం అని దానికి తర్వాత కాలక్రమంలో పేరు మార్చారు మా ఓడను కాపాడుము సేవ్ అవర్ షిప్ కానీ అది మనకు సేవ్ అవర్ షిప్ కాదు సేవ్ అవర్ సోల్స్ మా ప్రాణమును కాపాడుము మమ్మల్ని రక్షించము ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖున లోవి చూపించినటువంటి సమర్పణ వలె తెసలోనికే సంగముకు ఒక సమర్పణ ఉండను దే సౌండెడ్ ద గాస్పెల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అఖయా and macedonia but to the father areas father most areas ekkada kekkada ki cherchatam sadhimo akkada kella devuni vakyamanu cherchutaku varu samarpana galigina varamai undanu it's is indian fellowship ee vakya bhagam vintuna priya sahodara sahodari vyaktigathanga nenu mimmanu aduguchunnanu s o s save our souls మా ప్రాణమును కాపాడండి అని మమ్మల్ని రక్షించండి అని మాకు విడుదల చేయండి అని సత్యమును మాకు తెలియచెప్పండి అని ఎవరు రక్షిస్తారు ఎవరు విమోజిస్తారు ఈ శాపం ఎలా తొలగిపోతుంది ఈ పాపభారం మోయలేకపోవచ్చున్నా మోక్షం చేరడానికి ఏం చేయాలి నేను మొన్న చూశాను తమిళనాడు దేశంలో ఒక వృద్ధ స్త్రీ ఉంది ఆమె మెంటలీ రిటార్టెడ్ వాంతి వేసి శరీరం మొత్తం వాంతితోనూ ఆ సొళ్ళు కార్చుచు ఆమె రోడ్లో తిరుగుతూ ఉంటారు మీకు తెలుసా కొందరు ఏమనుకున్నారని ఆ సొళ్ళు కారుస్తూ పిచ్చిదానిగా వెళ్ళుతున్న ఆ స్త్రీ అడుగు పెట్టిన చోటలో పోయి మొక్కి నమస్కారం చేస్తే 
ఏదో పుణ్యం చేసినట్టుగా మోక్షం చేరుతారని అనుకున్నారు జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా పల్లేమీ తోమకుండా దుర్గంధం వమిస్తున్నటువంటి జీవితంలో ఉన్న ఆ స్త్రీ ఏదైనా ఒక కప్పులో కొంచెం నీళ్లు త్రాగి అలా పడవేసి వెళ్తే ఆ కప్పులో ఉన్న నీళ్లు మిగిలినటువంటి వాట్ వీ కెన్ సే ఇంగ్లీ అంటారా అది ఆ వేస్ట్ అది ఒక్క డ్రాప్ దొరికితే అది ప్రసాదం అని భావిస్తూ తల మీద పోసుకున్నవారు త్రాగుతున్న వారు ఉన్నారు వేరే కొందరు కిలోమీటర్ల దూరం రోడ్డులో శయన ప్రదక్షిణం చేసి రోల్ చేసి రోల్ చేసి వెళ్తున్నారు వేరే కొందరు పాదరక్ష లేకుండా అనేక మైల్ దూరం నడిచి వెళ్తున్నారు వేరే కొందరు ఏమి చేయాలని తెలియకుండా కోడిని వధిస్తున్నారు కొందరు దూడను వధిస్తున్నారు వేరే కొందరు సొంత పిల్లలను కూడా నరబలి చేస్తూ మోక్షం చేరాలని ఆశిస్తున్నప్పుడు ప్రియ సహోదర సహోదరి మనం ఒక సత్యం తెలుసుకున్నాం మన కొరకు బలి ఆగమై ప్రభు అయిన యేసు మారిన గనక ఆయన ఎందున విశ్వాసమును బట్టి నిత్య జీవం పొందిన వారమై అబ్బా నాయన తండ్రి అని పిలిచి నిత్య రాజ్యం చేరుటకు ప్రభు మనకు కృపణ అనుగ్రహించి ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రియ సహోదర ప్రియ సహోదరి ఒకటి మనం గ్రహించుకుని ఉండాలి ఒకటి మనం తెలుసుకుని ఉండాలి నిత్య రాజ్యం చేరుటకు నిత్య జీవంలో ప్రవేశించుటకు దేవుడు మనకు ఒక అవకాశం అనుగ్రహించి ఉన్నారు దేవుడు మనకు కృపనిచ్చి ఉన్నారు స్తోత్రం ఆ కృపను మనం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆ కృపను మనం ఆశ్రయించుకుని ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్కటి కూడా చేసుకోవచ్చు మనం చేయవలసిన కార్యం ఇది ఏ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ మనం తెలుసుకున్న సత్యం మిగిలిన వారికి కూడా తెలియచేయాలి మనం తెలియచేయకుండా ఉండిన ఎడల అనేకులు చనిపోతారు నష్టమైపోతారు ఈ సత్యం తెలుసుకోకుండా అనేకులు వెళ్ళిపోతారు వారి రక్తం దేవుడు మనల్ని అడుగుతారు నరపుత్రుడా నేను నిన్ను ఇస్రాయిల్కు కావలి వాణిగా నియమించి ఉన్నాను వ్యతిరేకముగా ఖడ్గం వచ్చినప్పుడు నీవు గలమెత్తి వారికి తెలియచెప్పాలి అవునండి మనం తెలియచెప్పటకు దేవుడు మనకు కృప అనుగ్రహించి ఉన్నారు దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ అవకాశం మనం వినియోగిద్దామా ఈ అవకాశమును సద్వినియోగపరచు వారమై సత్యమును తెలియచేయచెప్పటకు సత్యమును అనేకులకు ఐ మీన్ తెలియచేసి నిత్య జీవంలోనికి అనేకలను తీసుకుని వచ్చేటకు మనం సమర్పణ కలిగి ఉంటామా ఎస్ ఓ ఎస్ సేఫ్ అవర్ సౌల్స్ అనేకలకు ఉన్న ఏడిపోయి అనేకలు మొరబెడుతున్నారండి అనేకలు కన్నీరు గారుస్తున్నారు హూ విల్ సేవర్స్ ఈ నశించిపోతున్న నాశనం నుండి మమ్మల్ని రక్షించుటకు ఎవరున్నారు ఎవరైనా రక్షిస్తారా అలా అడుగుతున్నప్పుడు మనకు ఒక జవాబు ఉంది మేము రక్షకుని కలిగి ఉన్నాం యేసు అని రక్షకుడు ఈ రక్షకుని మనం తెలియజేద్దాం సమర్పణ కలిగి ఉంటాం మనం ప్రార్థన చేద్దామా దేవరసంలో సమర్పణతో అవును తండ్రి నేను ఏర్పరచబడిన వ్యక్తి నేను ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి నేను వాక్యమును స్వీకరించి ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు ఈ వాక్యం అనేకులకు చేరాలి ఈ వాక్యం ఈ సత్యం నేను అనేకులకు తెలియచేయాలి నశించిపోతున్నా మునిగిపోతున్న అనేక జీవితములు నా చుట్టూ నేను చూస్తున్నాను తెలియచెప్పటానికి నీవు నన్ను నమ్మి ఉన్నారు నమ్మగంగా గాడ్ ఫ్రీ లో వీ దాగే నేను నన్ను సమర్పిస్తాను ఇఫ్ అట్ ఆల్ దర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ I cannot leave him behind to drown. Munigi chani pout ani ki Nenu vidichi patta le no enni Thirigi vil thann enu E boat le kinch kunta anu Rekshisthana ni Samarpuna to Oka sari thirigi vil thani ki Meeri vidichi vittu na petti vachchi na A gramamu ku Mee indi vari ki Mee bendu vila ku Mee snake dilu ku Anega telugu vari ki Anega desa mula unna prajal ki Satyamu nu telia chaputa ku 
దేవుడిచ్చిన అవకాశం నేను వినియోగిస్తాను దేవుడిచ్చిన ఆరోగ్యం నేను వినియోగిస్తాను దేవుడిచ్చిన సంపద నేను వినియోగిస్తానని ఈరోజు సమర్పించడం సాధ్యమైతే ఒకసారి సమర్పించండి మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధము కనిగరం గల పరమ తండ్రిని తెసలోనికి నువ్వు ఎన్నుకున్నారు మమ్మను కూడా ఎన్నుకున్నారు అనేకులకి లేని భాగ్యకరమైన ఈ అనుభవం నీవు మాకు అనుగ్రహించున్నారు సత్యవాక్యం నేర్పిస్తూ సత్యవాక్య అనుసారంగా నడిపిస్తున్నారు నూట పన్నెండు సవర్స క్రితం లోవి చూపించిన సమర్పణ పద్నాలుగో బోట్లో ఉండి తిరిగి వెళ్ళి అనేకులను రక్షించుకుని వచ్చినట్లుగా నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం కాదు కానీ నేను నువ్వు అనేకులను రక్షించుటకు నిలబడే భాగ్యం నాకు అనుగ్రహించయ్యా ఆ కృప నాకు అనుగ్రహించయ్యా హెచ్సి సీనియర్ ఫెలోషిప్ ఉన్న ప్రతి బిడ్డకి అనుగ్రహించయ్యా ఈ వాక్య భాగం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించయ్యా సమర్పణ కలిగి నిలబట్టడానికి అనేకులను నశించిపోతున్న నిత్య నాశనం నుండి నిత్య నరగం నుండి లాగి రక్షించుటకు నిత్య జీవం చేర్చుటకు నీ కృప మాకు అనుగ్రహించయ్యా ఈ వాక్యమును మేము తాళబూర ఊదినట్టుగా గళమెత్తి అనేకులకు తెలియచేయుటకు కలిసి కట్టుగా మేమందరం నిలబట్టకు నీ కృపయు నీ ఆశీర్వాదము మాకు అనుగ్రహించయ్యా స్థుతి స్తోత్రం నీకు ఆరోపిస్తున్నా నీ పాదములు మమ్మను సమర్పిస్తున్నా అవును తండ్రి మేము వాక్య భాగంలో చూస్తున్నాం వారు అంతే మాత్రం కాకుండా తెసలోనిక సంఘం ప్రభుని యేసుక్రిస్తు రాక కొరకు కనిపెట్టుకొని ఎలా ఉండనో అలాగనే మేము నుండి లాగిన కృప మాకు అనుగ్రహించు నీ రాక కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచు ఏ సునామమున ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె వాక్య భాగం విన్న మిమ్మను దేవుడు బలపరచును గాక ఇంటరప్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ కానీ మీరు సదగా విన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచును గాక ఇప్పుడు మన ప్రభు రక్షణ ఏసు క్రిస్తు కృపయు అన్ను మనకు అనుగ్రహించి మనలో ప్రేమించిన పరమ తండ్రి అని దేవుని యొక్క ప్రేమ ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యూన్య సహవాసము కాపుదలు నడిపింపు మనకును భూలోకమంతయున సత్య సాక్షులకు తోడుగా ఉండి కాచి కాపాడి బలపరచి స్థిరపరచి ప్రభుని ఏసు క్రిస్తు రెండో రాకడ కొరకు మనలో ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధపరచి సిద్ధపరచును గాక ఆమె కుమార యేసు క్రిస్తు ద్వారా మనకు ఎల్లప్పుడు విజయం అనుగ్రహిస్తున్నా ఆ పరమ తండ్రి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హాలే లూయా హాలేయా హాలే లూయా ఆమెన్ ప్రభు అయిన ఏసయ్యా త్వరగారము మరణాదా ఏసునాదా వేగమే రావయ్యా ప్రభు నేసు సుకృప మీరు ప్రతి ఒక్కరితో ఉండి బలపరిచి నడిపించను గాక అందరికి వందన గాడ్ బ్లెస్ యూ హెవ్ బ్లెస్డ్ వీక్ హెడ్ ఎ ప్రేయర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ వీక్ హెడ్ Let us together stand for the Lord. God bless you. Thank you, Jaj Garu, for the word. Uh, thank you, Anandar Ki. Um, just a few announcements, regular announcements, Andy. Um, um, we all know that Wednesday Bible study, um, I request everyone to join. Um, అట్లాగే థర్స్డే ఉమెన్స్ ప్రేయర్ జరుగుతుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద సిస్టర్స్ టు జాయిన్ అట్లాగే ఈ వీక్ థర్డ్ ఫ్రైడే అండి ఫ్యామిలీ ఫ్రైడే గ్యాదరింగ్ ఫ్రైడే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది చిన్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అండి వి ఆల్ నో దట్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్ మధ్య వార్ స్టార్ట్ అయింది దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడినట్లు కీర్తన నూట ఇరవై రెండు ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో ఎరుషులం యొక్క క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయడని అట్లాగే ఎరుషులేము నిన్ను ప్రేమించు వారందరూ ఆ వారు దిల్లుదరం రాయబడి ఉంది వి ఆల్వేస్ టెన్ టు ప్రే ఫర్ ఇస్రాయల్ సేఫ్టీ దయచేసి మీ పర్సనల్ ప్రేయర్లో దాన్ని గుర్తు చేసుకోండి ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే నిన్న న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు శాండి నేను ఒక న్యూస్లో వెపన్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ ఇరాన్ అనేది ఒక న్యూస్ స్క్రోల్ అవుతుంది జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ వన్స్ ఒకసారి జూమ్ అవుట్ చేయండి బ్రదర్ ఈ స్క్రీన్ జూమ్ అవుట్ చేయండి చాలు జూమ్ అవుతుందండి ఓకే సో లేకపోతే కనుక ఇజ్రాయిల్ హ్యూమన్ పవర్తో కానీ వెపన్ పవర్తో కానీ 
ఇరాన్ వెపన్ వెపన్ పవర్ తోటి ఇజ్రాయెల్ ఏమాత్రం అసలు దగ్గరలో కూడా లేదు సో కంపారిజన్ని చూస్తే కనుక క్రాస్ చేసి ఉన్నాయని కూడా ఇరాన్ తోటి అది ఈక్వల్గా లేదు మ్యాన్ పవరే వచ్చేసి వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ ఎక్కువ ఉన్నారు సోల్జర్స్ మాత్రమే ఇరాన్కి థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ సోల్జర్స్ ఒకసారి ఈ వెబ్సైట్కి కూడా ఒకసారి చూడండి ఇది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమాత్రం కంపేరబుల్ కాదు ఇరాన్ తోటి ఇజ్రాయిల్ ఏమాత్రం కంపేరబుల్ కాదు బట్ అది వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి వెపన్స్ ఉన్నటువంటి పవర్తో కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ పవర్తో కానీ దేవుని యొక్క జనాంగాన్ని వాళ్ళు జయించలేరు ఎత్త ఎట్లాగున్నా కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు మెడిటేట్ జడ్జెస్ చాప్టర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఒకసారి చదవండి న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయము ఏడో అధ్యాయము ఎనిమిదో అధ్యాయం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే గిద్దెను మూడు వందల మందిని తీసుకెళ్ళి నూట ముప్పై ఐదు వేల మందిని చంపుతాడు మూడు వందల మందిని తీసుకెళ్ళి మాత్రమే దేవుడు మనకి మన దగ్గర ఎంత ఉంది ఎంత మనం పవర్ఫుల్ అని దాన్ని చూడగానే దేవుని యొక్క శక్తి మన మన తరపున యుద్ధం చేస్తుంది సో ఎంత వెపన్స్ ఎంతమంది అపోజిట్గా వచ్చినా కూడా దేవుని యొక్క జనాంగాన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు బట్ చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాము దేవుని గ్రంథంలో రాయబడినట్టు ఎరుసలేం యొక్క క్షేమం గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలియదు మనకి ఎవరికీ తెలియదు సో వార్ అయితే నిన్న జరిగింది త్రీ హండ్రెడ్ మిసైల్స్ వాళ్ళు అటాక్ చేసినప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవన్నీ కూడా వీళ్ళు వాటిని డిమాలిష్ చేశారు అనమాట ఇజ్రాయిల్ అండ్ వాట్ అలయన్స్ మోస్ట్లీ యుఎస్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ సో వాళ్ళ దగ్గర ఎంత పవర్ ఉన్నా కూడా దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుడిచ్చినటువంటి నడిపింపును బట్టి వాళ్ళు అటాక్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మరలా తిరిగి ఇరాక్ మీద ఇరాన్ మీద ఎప్పుడు అటాక్ చేసేది వీళ్ళు ఇంకా డిసైడ్ చేసుకోలేదు సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు అటాక్ సూన్ బట్ దే హ్యావ్ ఎన్ డిసైడెడ్ వెన్ అండ్ హౌ దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ ఇజ్రాయిలీ వార్ కమిటీ వచ్చేసి వాళ్ళు కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ మీటింగ్ జరిగింది జస్ట్ ఫ్యూ మేబీ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఎన్ డిసైడెడ్ ఎనీథింగ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటాక్ బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అటాక్ ఇరాన్ తోటి ఎప్పుడు యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుందని చాలా కంట్రీస్ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ నో అబౌట్ దిస్ కానీ మన దగ్గర మనకి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్ యొక్క ఎరుసలం యొక్క సమాధానం కొరకు శాంతి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి దయచేసి మీరు అందరూ కూడా మీ పర్సనల్ ప్రేయర్స్లో ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోండి హౌ దిస్ వార్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టర్న్ ఇవి అన్నీ కూడా ఏ విధంగా మారుతాయో వరకు తెలీదు యు ఆర్ ఇన్ ఎండేస్ ప్లీజ్ బీ వాచ్ అవుట్ అండ్ దయచేసి ఇజ్రాయిల్ గురించి ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి కేవలం ఇజ్రాయిల్ మాత్రమే గురించి కాదు ఇంకా అనేక మంది రక్షణ పొందకుండా ఉన్నారు మన చుట్టూ వాళ్ళందరి గురించి కూడా దయచేసి అందరూ ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మనమందరం కూడా సిద్ధపడి ఉండాలి అనేక మందిని మనకి ఎంతవరకు సాధ్యమైతుందో వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుని వైపు నడిపించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి దేవుడు ఇచ్చిన మాటలు దీవించిన గాక థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ వీక్ హ్యాడ్ థ్యాంక్